ಅಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥ ನೂಟ ಕೀರ್ತನ ಲೇಖನ ಭಾಗಮು ಚದವಗ ವಿಂದಮು ಕೀರ್ತನಲ್ಲೂ ನೂಟ ಪದಕೊಂಡವ ಲೇಖನ ಭಾಗಮು ಶಾಂತ್ ಅಂದರೂ ಲೇಚಿ ನಿಲಿಚಿಂಡಿ ಮರಿ ಮೊದಟಿ ವಚನ ತಾನು ರೆಂಡೋ ವಚನ ಮನ ಚಿವರ ವಚನ ಮಂದರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೈಬಲ್ಲಿ ದಾವಿದಿ ರಾಶಿನ ನೂಟ ಪದಮೂಡ ಕೀರ್ತನ ಒಕಟ್ ನೀನು ಮರೊಕಟ್ ನೀರು ಕಲಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಚನ ಅಂದರೆ ಕಲಿಸಿ ಚದುಕುಂದಾಂ ಯಹೋವನ್ನು ಸ್ತುತಿಂಚುಡಿ ಯಹೋವಾ ಸೇವಕುಲಾರ ಆಯನನ್ನು ಸ್ತುತಿಂಚುಡಿ ಯಹೋವ ನಾಮಮನು ಸ್ತುತಿಂಚುಡಿ ನೂಟ ಪದಕೊಂಡು ಒನ್ 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 ಯಹೋವನ್ನು ಸ್ತುತಿಂಚುಡಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತುಲ ಸಭಲೋನು ಸಮಾಜಮಲೋನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯಂತೋ ನೀನು ಯಹೋವಾಕು ಕೃತಜ್ಞಾಸ್ಥಿತುಲು ಚೆಲ್ಲಿಂಚಿದನು ಯಹೋವಾ ಕ್ರಿಯಲು ಗೊಪ್ಪವಿ ವಾಟಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟಮು ಗಲವಾರಂದರೂ ವಾಟಿನಿ ವಿಚಾರಿಂಚುದರು ಆಯನ ಕಾರ್ಯಮು ಮಹಿಮ ಪ್ರಭಾವಮು ಗಲದಿ ಆಯನ ನೀತಿ ನಿತ್ಯಮು ನಿಲ್ಕಡಗಾವ ನುಣ್ಣುನು ಆಯನ ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರಮುಲಕು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಧ ನಿಯಮಿಸಿನ್ನಾಡು ಯಹೋವಾ ದಯಾದಾಕ್ಷಣ್ಯ ಪೂರ್ಣುಡು ತನ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತುಲು ಗಲ ವಾರಿಕಿ ಆಯನ ಆಹಾರಮಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನಾಡು ಆಯನ ನಿತ್ಯಮು ತನ್ನ ನಿಬಂಧನ ಜ್ಞಾಪಕಮು ಚೇಸುಕುನು ಆಯನ ತನ್ನ ಪ್ರಜಲಕು ಅನ್ಯಜನುಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಮು ಅಪ್ಪಗಿಂಚಿ ಇನ್ನಾಡು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಲ ಮಹಾಚ್ಯಮನು ವಾರಿಕಿ ವೆಲ್ಲಡಿ ಚೇಸಿ ಇನ್ನಾಡು ಆಯನ ಚೇತಿ ಕಾರ್ಯಮಲು ಸತ್ಯಮೈನವಿ ನ್ಯಾಯಮೈನವಿ ಆಯನ ಶಾಸನಮಲನ್ನೆಯೂ ನಮ್ಮಕಮೈನವಿ ಅವಿ ಶಾಶ್ವತಂಗಾ ಚಾಪಡಿಯುನ್ನವಿ ಸತ್ಯಮುತೋನು ಯಥಾರ್ಥತ್ವನು ಅವಿ ಚೇಯಬಡಿಯುನ್ನವಿ ಆಯನ ತನ್ನ ಪ್ರಜಲಕು ವಿಮೋಚನಮನು ಕಲಜೇವಾಡು ತನ್ನ ನಿಬಂಧನ ಆಯನ ನಿತ್ಯಮುಗಾ ಉಂಡ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಡು ಆಯನ ನಾಮಮು ಪರಿಶುದ್ಧಮೈನದಿ ಪೂಜಿಂಪದಗಿನದಿ ಯಹೋವಾ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾಲ ಸಮಯಂ ಪ್ರೇರೇಪಿಂಚಬಡ್ಡವಾರು ಮುಂದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಿ ಪಂಚಕೋವಚ್ಚು ಅಂದರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವುಡು ಮನಲ್ಲಿ ಅಂದರನೇ ದೀವಿಂಚಿ ಆಶೀರ್ವದಿಂಚಿನಗಾಕ ನಾ ಚಿನ್ನಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಮರಿಕೊಂತ ಮನ ಬಲಪಡ್ತಾ ಮನೇಶಿ ಮರಿ ದೇವುಡು ಇಕ್ಕಡೆ ನಿಲ್ಪೆಟ್ಟಾಡು ಏಂಟಿ ಅಂಟೇ ಮನ ಅಂದರಿಗೆ ತೆಲಿಸಿನ ವಿಷಯಮೇ ಪೋಯಿನ ಆದವಾರ ನುಂಡಿ ಈ ಆದಿವಾರ ವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಅಸಲು ರೆಸ್ಟ್ ಲೇದು ಮಾಕು ಅಸಲು ನನ್ನ ಒಕ್ಕ ರೋಜು ಲೀವ್ ಇಚ್ಛೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕನ್ಬಡಟ್ಲ ಎಂದಕಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟೇಸಾರು ಮಾ ಜಿ ಎಮ್ ಸಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ವಾಲಿ 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 ಅನೇಸಿ ಬಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಸ್ ಉಂಡೇ ಸರೇ ಆ ಕಂಪನಿ ಚೋಟ ಎನ್ನೇ ಉನ್ನಾ ಗಾನೀ ಅದು ಪರಲೇದು ಕಾನೇ ಅದು ನಾ ಮೀದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏಮೌತ್ನಂಟೇ ಸಂಡೇ ನಿನ್ನು ಪಂಪಮ ಅನೇಸಿ ಚೆಪ್ಪೇಸಾರು ಸೊ ಇಕ್ಕಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡಗಾನೇ ನಾಕು ಅರೇ ಮೇಮ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೆಟ್ಕುನಾಮ್ ಗದಾ ಮಲ್ಲಿ ಚೇಚ್ ಗದಾ ಪ್ರಬಲ್ಲ ಉಂಟದಿ ಸಂಡೇಸ್ ಇವನ್ನೇ ಮೈಂಡ್ಲೋ ರನ್ ಆಗುತ್ತನೆ ತೆಲಾವಕುಂಡಾನೇ ದುಃಖಮು ಕಲ್ಲ ಮೀದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಂದಿ ಅನ್ನೇ ಬಯಟ ಪಡ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ವಾಲಾ ಮುಂದು ಶೇಮ್ ಅವತ್ತದೇಮೋ ವಾಲಂತ ಇಪ್ಪುಡು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏಮನ್ಕುಂಟರ್ ವಾಲಕ್ ದೆಲಿದ ಗದಾ ದುಃಖಮ ವಸ್ತುಂದಿ ದನ್ನ ಆಪ್ಕುಂದಾ ಅನಿ ಆಪ್ಕುಂಟುನಾ ಗನ ರಾಡ್ಲ ಆಗಟ್ಲ ಅಟ್ಲಾನೇ ಆಪ್ಕುಂಟುನ ಆಪ್ಕುಂಟುನ ಮಜ್ಜಿ ಎಮ್ ಸರ್ ಹಚ್ಚಿ ಚೇ ಮೀದ ಚೇಯಿಸಿ ಏಮ್ ಗಾದಲೇರಾ ಈ ಒಕ್ಸಾರಿ ದೇವುಡು ಅನ್ಕೋ ಏಮ್ ಗಾದ ಈಗ ತಪ್ಪದು ಅದು ಇದು ಅನೇಶ ಅನ್ನಾಡು ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅಟ್ಲಾ ಉಂಟುನ ದುಃಖಮ ಅವತ್ತುಂದಿ ಈಗ ನೀನು ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತೇ ನೋರು ಬಂಟ ಮಾಟ ಬಯಟಕ್ಕೆ ವಸ್ತೆ ಈಗ ನೀಲ್ ಬಯಟಕ್ಕೆ ವಸ್ತಾಯಿ ಅಂದುಕನೆ ಆಪ್ಕುಂಟುನ ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಲ ವರಕ್ಕೆ ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಲಾನೇ ಚೂಸ್ತುನ ಏನೇಮೋ ಪಕ್ಕ ನಿಂಚೋ ಚೆಪ್ತುನಾಡು ಸರಿ ಅನ್ಕುನ್ನ ತರವಾತ ಈಗ ಚೆಪ್ಪೇ ಸರ್ ಸಂಡೇ ಇಂಕ ಕುದರದು ಅನಿ ಕಾನಿ ನಾಕು ಉನ್ನ ನಮ್ಮಕೆ ಏಂಟಿ ಅಂಟೇ ಖಚ್ಚಿತಂಗ ಇಲಾ
సార్ నాకు ఆ ఒక్క రోజు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ మీకు ఒక్క రోజే అప్పుడప్పుడే కానీ నాకు అప్పుడప్పుడు కాదు అది ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎంత ఇంపార్టెంటో వచ్చే ఆధారం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సార్ అది దాన్ని గొడవ అవుతుంది సో ఈసారి ఇన్స్పెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక నువ్వు నేను ఏం చేసేది లేదమ్మా థర్డ్ పార్టీ ఇన్స్పెక్షన్ కాదు అది అని అన్నారు ఇంటికి వచ్చినాక ప్రార్థనలు పెడుతున్నాం మన కుటుంబ ప్రార్థనలు కూడా పెడుతున్నాం నాకు వచ్చిన నమ్మకం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు కానీ మనం ప్రార్థన చేయాలా సో చేసుకున్న ఫస్ట్ డే ఏమైంది అంటే సండే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ డే అయిపోయింది మార్న్ ఈవినింగ్ ఫోన్ చేశాడు ఆయన ఫోన్ చేసి ఇన్స్పెక్టర్ ఏదైతే నెక్స్ట్ డే అంటే ఆ రోజు నైట్ జరగాలో ఆ రోజు మార్నింగ్ అది స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అది స్టార్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఆ లాస్ట్ డే అంటే సండే రోజు ఈరోజు జరిగే అన్ని ఏమైపోయినాయంటే నిన్నటితో ముగించిపోయినాయి సో దానివల్ల ఏమైందంటే సగం ఇన్స్పెక్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసి రిపోర్ట్స్ అవన్నీ మేము చేసుకున్నాం సో మొత్తానికి ఈరోజు జరగవలసిన ఇన్స్పెక్షను అయిపోయింది మొత్తం వర్క్ అంతా ఫినిష్ చేసుకున్నాం అన్నట్టు సో దేవుని కృప మన మీద ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అంటే సరే పరిస్థితులు మన కొరకు మారకపోవచ్చు కానీ మనకు అనుకూలపరిచి దేవుడు గాఢాంధకారంలో వెళ్తున్నప్పుడు అవి మన కంటవు నీళ్ళలో జలములలో వెళ్తున్నప్పుడు అవి నిన్ను ముంచివేయవు అంటే మనం నీళ్ళ నుంచి ఒకటి వెళ్ళొద్దని కాదు గాఢాంధకారం నుంచి ఒకటి వెళ్ళమని కాదు గాఢాంధకారం ఉంటుంది నీళ్ళు ఉంటాయి సో అల్ల నుంచి ఒకటి పోతున్నా కానీ అవి మన మీద పడవు ఇప్పుడు మనం ఇరవై మూడో కీర్తన చదువుకుంటాం కదా నాకు లేమీ కలగదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు శాంతి కలములు జరగద్దా ఆయన నన్ను నడిపించుచున్నాడు ఇవన్నీ అయిపోయినాక తర్వాత గాఢాంధకారం లోయల్లో అంటే అంత మంచిగా ఉంది కానీ సడన్గా ఎట్లా పోతున్నా గాఢాంధకారంలోకి అంటే పోవని కాదు పోతాం కానీ ఆయన దుడ్డు కూడా ఉంటుంది జలములు వెళ్ళొద్దని వెళ్ళాల శ్రమలు వస్తాయి సమస్య ఎందుకు ఇబ్బంది అంటే ఇబ్బంది రావాలా కానీ అవి నీకు ఏం చేయవు వచ్చినాయి దేవుడు కృపను బట్టి ఇరవై మూడో కీర్తన ప్రతిదీ చాలే సో ఇరవై మూడో కీర్తి బాగా బలపరిచాడు సో మనం దేన్ని బట్టి అయినా మనం ఆయన కొరకు ఒక ఆశ కలిగి ఉంటే అది మన సంఘం విషయంలో దేన్నైనా ఆత్మల పట్ల రక్షణ అయినా సో ఆ సమయానికి దేవుడు ఖచ్చితంగా సరే ఫ్రైడే తెలియకపోవచ్చు సాటర్డే తెలియకపోవచ్చు కానీ సండే మాత్రం దేవుడు ఆరాధన చేసుకోవడానికి మనకు ఛాన్స్ ఇచ్చాడు దేవుని కృపను బట్టి మరి దేవునికి మరొకసారి వందనాలు మరి నమ్మకం అంతే నమ్మి ప్రార్థన చేస్తే అది జరుగుతుంది అన్నాడు కదా మన మన్ నమ్మకమే దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి నడిపించింది కాబట్టి మరి అట్టి నమ్మకం మనందరము దృఢంగా కలిగి మరి మన సంఘ విషయంలో కూడా ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇప్పుడు చేసిన రీతిలోనే చిన్న చేసిన కార్యంలోనే గొప్ప వాటిలో కూడా దేవుడు కార్యం చేస్తాడని నమ్ముతున్నాను దేవుడు మరి ఇటు సాక్ష్యాన్ని బట్టి మన అందరిని బలపరచుని కాక ఆమెన్ మన కుటుంబ ప్రార్థనలో మనం ఈ విషయానికి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకున్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే నేను ఒకటి అడుగు మనసులో అడిగాను ఏంటంటే మీకు వ్యతిరేకంగా ఏ ఆలోచన లేచినా అది నిలవబడదు కనుక మీ ఆలోచన జరగాలి ఇదొకటి మాత్రం రోచి విషయంలో నేను ప్రార్థన చేశాను ఎందుకంటే మీ మీ ఆలోచనలో రావాలనుంటే మీరు నడిపించుకుంటారు లేదనుకుంటే అక్కడనే ఉంటాయి కనుక మీరు సాయం చేయండి ప్రభు ఎందుకంటే మీకు వ్యతిరేకంగా మొదలు ఆ రోజుల్లో కూడా ఆలోచన చేశాను కానీ ఏ ఆలోచన దేవునికి వ్యతిరేకంగా లేచే ఏ ఆలోచన కూడా నిలబడదు అందుకని యాకో పత్రిక ఇలాగ నేను చదివిన మాటను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఏమన్నదంటే చాలా జాగ్రత్త మనం గమనించాలి విశ్వాసం నాకు పరీక్ష ఉంటుంది ఆ పరీక్షల్లోనే నువ్వు ఓర్పుని కలిగి ఉండాలి ఆ ఓర్పులో శోధనలు వస్తాయి దాన్ని మహానందంగా ఎంచుకోవాలి ఇది సాధారణ విశ్వాసకి సాధ్యమా నవ్వ చెప్పినంత సులువా అండి అది మన జీవితంలోకి అప్లై చేసినప్పుడు చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది విశ్వాసం నాకు పరీక్ష ఉంటుంది పరీక్షలో ఓర్పు ఉండాలి ఆ ఓర్పులో శోధనలు ఉంటాయి ఆ శోధనలో నువ్వు మహానందంగా ఎంచుకోవాలి హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలంటాడు సో అది విశ్వాసం సో దేవుడు మరి ఈ గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దీవించిన గాక రాబోయే దినాల్లో కూడా మరి ఆ బిడ్డను దేవుడు మహిమకరంగా వాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం మరి మనం ఇప్పుడు వాక్యోపదేశంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం వాక్యోపదేశము ఈరోజు కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక 
పదకొండవ అధ్యాయము హిబ్రీలు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం నుండి పదహారవ వచనం వరకు ఉన్న లేఖన భాగము మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి సుజాత శ్రీమతి సుజాత చదివి వినిపించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను హిబ్రీలు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం నుండి పదహారవ వచనం వరకు హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పదహారు వరకు చదవగా విందము వీరందరూ ఈ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపకపోయినను దూరము నుండి చూచి వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులమునై ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారై మృతునుందిరి ఇలాగు చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెదుకుచున్నామని విషదపరచుచున్నారు కారా వారు ఏ దేశము నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపక ముందుంచుకున్న ఏడల మరలా వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలిగియుండును అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకునుటకు దేవుడు వారిని గూర్చి సిగ్గుపడడు ఏలయనగా ఆయన వారి కొరకు ఒక పట్టణము సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యంలో దీవించిన గాక అమ్మాయి అమ్మాయిని దేవుని వాక్యం వినటానికి ముందుగా సంఘమంతా లేచి నిలిచి దేవుని స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ పాటల పుస్తకంలో నుంచి రెండు వందల పదకొండవ పాట లెక్కించలేని స్తోత్రములు దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడేదని అనే భక్తి గీతాన్ని పాడుతూ మనం అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా మరి మనకు వచ్చినటువంటి రాగాలతో దేవుని స్థుతిద్దాం రెండు వందల పదకొండవ పాట లెక్కించలేని స్తోత్రములు తేవ ఎల్లప్పుడూ నే పాడేదని లెక్కించలేని స్తోత్రము తేవ ఎల్లప్పుడు నే పాడేదన్ లెక్కించలేని స్తోత్రముల్ దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్ ఇంత వరకు నా బ్రతుకులో ఇంత వరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై లెక్కి దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్ ఆకాశం ఆకాశముల్ దాని క్రిందున్న ఆకాశము ఆకాశం ఆకాశముల్ దాని క్రిందున్న ఆకాశము కనపడునవన్ని ప్రభువా నిన్ని కీర్తించునో భూమిలో కనపడునవన్ని ప్రభువా నిన్ని కీర్తించునో లెక్కించలేని స్తోత్రముల్ దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్ అడవిలో నివసించునవన్నీ సుడిగాలియు మంచును అడవిలో నివసించునవన్నీ సుడిగాలియు మంచును భూమిపై నున్నవన్నీ దేవాని ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్ నీటిలో నివసించు ప్రాణుల్ ఈ భూమిలోని జీవరా 
నీటిలో నివసించు ప్రాణం ఈ భువిలోని జీవారాసు ఆకాశమునకి గురునవన్నీ ప్రభువా నిన్ని కీర్తించు ఆకాశమునకి గురునవన్నీ ప్రభువా నిన్ని కీర్తించు లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడిద వరకు నా బ్రతుకులో ఇంత వరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడిద మరి వాక్యం కొరకు సిద్ధపాటు కొరకు ఒకరు ప్రార్థించండి పరిశుద్ధుడు తండ్రి నీకు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తుంటున్నాము మీ కృపా కనికరువును బట్టి వందనాలు ఇదిగో నాయన మరి ఇప్పటి వరకు ఈ గానములను బట్టి మరి నాయన నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు నాయన మరి చెల్లినవని ప్రభు భావిస్తూ ఉన్నాము ఇదిగో నాయన మరి పరలోకమునందు నీ దూతలు స్థుతించుట మరి ఏ విధంగా ఉంటుందో మరి మేము ఆ విధంగా స్థుతించుట మాకు బోధించండి మాకు నేర్పించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా హృదయపూర్వకంగా ప్రభు నేను స్థుతించగలుగుటకు సహాయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం ఇదిగో వాక్య ధ్యానాంశమును బట్టి ఇదిగో ఈ సమయాన్ని బట్టి నాయన నా తండ్రి ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా తలంపులు ఆలోచనలు ప్రభు మనస్సు నీ స్వాధీనంలో ఉంచుకోండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరే మాతో సూటిగా స్పష్టంగా మీ శైలిలో మీ స్థాయిలో మాట్లాడమని ఇదిగో నాయన మీ ప్రభావమును మా అందరిపైన అయినా పని చేయనిమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఈ ప్రాంగణ మొత్తము ప్రభు ఇదిగో నాయన నీ శక్తి పని చేయగలుగుట ఒక సహాయం చేయండి ఇదిగో నీ వాక్యము మూలుగుల్లోనికి వెళ్ళగలుగుట ఒక సహాయం చేయమని కృప చూపించమని ఇదిగో ఈ సమయాన్ని నీకు అప్పగిస్తుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ కార్యము జరిగించమని ప్రభనేసు క్రిస్తునాంలో నా ప్రార్థన ముగించుకొని పొందుకున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ అందరం కూర్చుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వాధికారి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునామంలో మీ అందరి కూడా వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాను ఈరోజు సంఘారాధనలో పాల్గొన్న బిడ్డలందరికీ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మెండుగా కలగాలని మరి న్యూ జెరూసలేం బ్యాప్టి సంఘపక్షంగా మీకు అందరికీ ఆహ్వానం తెలియజేస్తుంటున్నాను మనం గత ఆదివారం రోజు మరి దేవుడు మనకు తన పితరుల ద్వారా మాట్లాడిన మాటలను మనతో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న లేఖనాలు అవి ఆనాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో దేవుడు మాట్లాడిన మాటలు మనతో మాట్లాడలేదు ఇవి రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం జరిగిన సంఘటనలు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ లేఖనాలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఆ నాటి పరిస్థితులను మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఆ పరిస్థితులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి లేదా మనం చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో మరి ఏమైనా మార్పులు చేసుకోగలుగుతామా దాన్ని మనం లేఖనాల ద్వారా సర్చ్ చేసుకోవడం గత ఆదివారం రోజు మనం ధ్యానించిన లేఖనం మరి దేవుడు తన ప్రజలకు ఇచ్చిన మంచి మాట ఏంటంటే ఇదిగో నేను ఒక మంచి దేశాన్ని మీకు ఇస్తూ ఉన్నాను ఇట్ ఈస్ ద గుడ్ ల్యాండ్ మంచి దేశము ఎందుకు మంచి దేశము అంటే ఆ దేశంలో ధాన్యము పుష్కలంగా ఉంది పండ్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఔషధ మొక్కలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి జల వనరులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి మీకు కరువు అనేదే లేదు కనుక 
అది మంచి దేశము ఆ దేశంలోకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను మర్చిపోకూడదు సుమా అన్నాడు సరే ఆ మంచి దేశము ఎలాంటి లోపము లేని దేశము ఎలాంటి కొరత లేని దేశము సమృద్ధి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ద అబెండెంట్ లైఫ్ అనమాట సమృద్ధి జీవం ఇచ్చాడు వారికి అయితే క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ విశ్వాస వీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో పాత గ్రంథం నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మరి క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చినటువంటి విశ్వాస వీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనం పదకొండో అధ్యాయం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో వారందరినీ గుర్తు చేస్తుంటాడు పౌల్ గారు హెబ్రి సంఘంతో మాట్లాడుతూ అయితే ఈరోజు మనతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక లేఖనాన్ని పంచుకోవడానికి మనతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు మనమందరం కూడా ఆ రీతిగా సిద్ధపడదాం పదహారో వచనం చదవగా విందాం అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకున్నటకు దేవుడు వారిని గూర్చి సిగ్గుపడడు ఏలయనగా ఆయన వారి కొరకు ఒక పట్టణము సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు దేవుడనని అనిపించుకున్నటకు దేవుడు వారిని గూర్చి సిగ్గుపడడు వండర్ఫుల్ మరి శ్రేష్టమైన దేశము మనం గత వారం చూసిన దేశము మంచి దేశము కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మనతో ఏమంటున్నాడంటే మంచి దేశము కన్నా మించిన మరొక దేశం ఉంది అది శ్రేష్టమైన దేశము ఆ శ్రేష్టమైన దేశములో దేవుడు మనల్ని అందరినీ ఉంచటానికి దేవుడు అనాదిలోనే మరి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాడట ఈరోజు మనం కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆశీర్వాదాలు ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితాలు ఆశీర్వాదాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి మనం ఆలోచిద్దాం యేసుక్రీస్తు దేవుడంటే తెలియని అన్య జనాంగం ఉంది యేసుక్రీస్తు దేవుడని తెలుసుకున్న జనాంగము ఉంది ఈ భూమి మీద రెండే రెండు జాతులు రెండే రెండు జాతులు ఒకటి నిజమైన దేవుడు ఎవరో తెలుసుకొని ఆయనను వెంబడించే జాతి ఒకటైతే నిజమైన దేవుడు ఎవరో తెలియదు కానీ దేవుడు అనుకునే భ్రమలో ఉంటున్నటువంటి మరొక జనాంగం అయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి విశ్వాస జీవితాల్లోనే కాకుండా అన్యుల జీవితాల్లో కూడా మీరు చూడండి అన్యుల జీవితాల్లో ఏ ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయో విశ్వాసుల జీవితాల్లో కూడా అవే ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి విశ్వాసులు ఈ లోకంలో ఎలా బ్రతుకుతున్నారో ఆ విశ్వాసులు అలాగనే బ్రతుకుతున్నారు నిజమైన దేవుడు తెలియని వాళ్ళు కూడా అలానే బ్రతుకుతున్నారు చాలా సౌఖ్యంగా బ్రతుకుతున్నారు చాలా సంతోషంగా బ్రతుకుతున్నారు ఏ కొరత లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు మనం అనుకుంటున్నాం ఏసేయన్ నమ్ముకున్న మన జీవితంలోనే సమృద్ధి జీవం మనకనే ఇవన్నీ సౌకర్యాలు మనకు మాత్రమే ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అన్యులకు లేవని మనం అనుకుంటున్నాం మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకసారి ఆలోచించండి విశ్వాసుల లెక్కనే అవిశ్వాసులైనటువంటి అన్య జనాంగం కూడా అన్ని సౌకర్యాలతో ఏ కొరత లేకుండా సమృద్ధిగా జీవిస్తూ ఉన్నారు వారు మరి ఏంటి వారికి మనకున్నటువంటి తేడా ఏంటి అక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఇది ఒక మాట మీకు గుర్తు చేస్తాను కీర్తనకారుడు అంటాడు నిజంగా ఆ మాట నేను ఎన్నోసార్లు చదివాను అంటే నాకు ఈ ప్రశ్న నా జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు ఈ మాట నేను నన్ను బలపరిచింది డెబ్బై మూడో కీర్తన డెబ్బై మూడో కీర్తన ఇక్కడ చూడండి మూడో వచనం నేను చదువుతాను చూడండి భక్తిహీనుల క్షేమము నా కంట పడినప్పుడు గర్వించు వారిని బట్టి నేను మత్సరపడి తిని ఈర్ష్యపడ్డాను నేను కూడా ఈర్ష్యపడ్డాను దేవా నువ్వు నిజమైన దేవుడవు కదా 
నువ్వు జీవాధిపతి కదా నీ దగ్గర ఉంటే మాకు ఏ కొరత ఉండదు కదా కానీ ఈ ఆకలేంటి ఈ దప్పులేంటి ఈ వస్త్రహీనత ఏంటి సరైన గృహం లేకుండా ఉండడం ఏంటి వారేంటి నిజమైన దేవుడు ఎవరో తెలియదు కానీ మంచి మంచి సౌకర్యాలతో వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు కదా ఏంటిది ఏంటిది నిజంగా ఈ ప్రశ్న నోకసార్లు మనకు కలుగుతుంటుంది మీకు కూడా వచ్చి ఉంటుందేమో పన్నెండు వచ్చిన ఇదిగో ఇట్టివారు భక్తిహీనులు వీరు ఎల్లప్పుడూ నిశ్చింత గలవారై ధనవృద్ధి చేసుకుందరు నిజంగానే వారి డబ్బు వారి హోదా వారి సౌకర్యము వారి యొక్క జీవన విధానం చూస్తే ఏంటి క్రైస్తవులకైనా ఈ శ్రమలు వీళ్ళకైనా ఇబ్బందులు వీళ్ళకైనా ఈ కష్టాలు అనిపిస్తుంటుంది నిజంగానే కదా వాళ్ళకి అన్ని ముక్కోటి దేవతలు ఉండబట్టే ఏదో ఒక దేవత వారిని చూస్తుందేమో ఏదో ఒక దేవుడు వారిని చూస్తున్నాడేమో ప్రేమిస్తున్నాడేమో అందుకనే ఒక దేవుడు కాకపోతే ఇంకో దేవుడి దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్తుంటారు ఒక దేవుడి దగ్గర కాకపోతే ఇంకో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తుంటారు మేమైతే నువ్వు ఒక్కడే దేవుడు అని నిన్నే నమ్ముకున్నాం కదా నిన్నే నమ్ముకున్న మాకు అనేక దేవతలు దేవుళ్ళు అనుకున్న నమ్ముకున్న వారికి తేడా ఏంటి ఇదిగో ఇట్టి వారు భక్తిహీనులు వీరు ఎల్లప్పుడూ ఏ కొరత లేకుండా మంచి సమాధానంతో సంతోషంతో హాయిగా జీవిస్తున్నారు వాస్తవమే ఒక భక్తుడు ఏమంటాడు తెలుసా నేను ఈ మధ్యకాలంలో వింటున్నప్పుడు మనకంటే అవిశ్వాసులు అన్యులు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారట కుటుంబ జీవితాలలో క్రైస్తవ కుటుంబంలోనే కలతలు ఎక్కువ శోధనలు ఎక్కువ ఎందుకో తెలుసా మీరు విశ్వాసంలో ఉంటున్నారు కనుక విశ్వాసంలో పరీక్షలు వస్తాయి ఆ పరీక్షలో నీవు ఓర్పును కలిగి ఉన్నావా లేదా ఆ ఓర్పును నీకు నీకెంత ఓర్పు ఉందో నాకు తెలియాలి అంటే నీకు పరీక్ష పెట్టాలి దేనికి నువ్వు ఉంటున్న విశ్వాసానికి ఇక్కడనే మనం విశ్వాసంలో అంతా తొంభై తొమ్మిది శాతం పడిపోతున్నాం ఎందుకు ఆ మాట ఎందుకంటున్నానంటే మీరు ఇస్రాయల్ కనుక వస్తూ ఉన్నప్పుడు చూడండి ఆరు లక్షల జనాంగంలో ఇరవై ఏళ్ళ పైప్రాయం లోపల ఉన్నవారిని తప్ప పైప్రాయం ఉన్నవారందరూ ఎవ్వరు కూడా ఆ కానాన్ దేశంలోకి వెళ్ళలేదండి ఒక్క ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే వెళ్ళారు ఆరు లక్షల జనం ఎక్కడ సరే అందులో సగం తీసేయండి మూడు లక్షలు అనుకుందాం ఆ మూడు లక్షలు ఇద్దరు పోవటం ఏంటండి వన్ పర్సెంట్ కాదు పాయింట్ వన్ ఏమో మీరు క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే అంటే దేవుడు నీ విశ్వాసమునకు పరీక్ష పెడతాడు ఎందుకో తెలుసా నీలో ఎంత సహనం ఉంది ఎంత ఓర్పు ఉంది ఈ శోధన నువ్వు జయిస్తావా లేదా అందుకనే ఆశాపు అంటాడు ఇదిగో ఈ భక్తిహీనులు వీరెల్లప్పుడు ఎలాంటి కొరత లేకుండా నిశ్చింతంగా ఉన్నారు హాయిగా ఉన్నారు ధనవృద్ధిని సమృద్ధి చేసుకొని చక్కగా జీవిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా పదమూడో వచ్చిన చూడండి డెబ్బై మూడో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినలో నా హృదయము నేను శుద్ధి చేసుకుని ఉండుట వ్యర్థమే నా చేతులు కడుక్కొని నిర్మలుడయుండుట వ్యర్థమే నా విశ్వాసం వ్యర్థం ఎందుకు వారితో చూస్తున్నప్పుడు వారిని చూస్తున్నప్పుడు వారితో పోల్చుకుంటున్నప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలా ఏంటి ఎందుకు అన్యులు అంతగా దీవించబడుతున్నారు ఆశీర్వాదం వాళ్ళకు కూడా ఉంది కదా మరి మనం ఎందుకు అంటే మనలో విశ్వాసులు ఆశీర్వాదంతో దీవించబడ్డ వారు లేరా ఉన్నారు కానీ సగటు విశ్వాసిని మనం చూస్తే గనక అతనిలో వస్తున్న ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా ఈ విశ్వాసం అనే పరీక్షలో నెగ్గి ఓర్పు సహనం కలిగి శోధనలలో కూడా సంతోషంగా మనం ఎప్పుడైతే ఉండగలుగుతామో అదే విశ్వాసం మీ దుఃఖమును ఏమంటాడు నవ్వుగా మారుస్తాడు మిమ్మలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆడ మీరు చదివిన మాటను మీరు జ్ఞాపకం చూడండి నేను మీ దేవుడు అని నేను చెప్పుకోవడానికి నేను సిగ్గుపడను ఎందుకు ఎందుకు సిగ్గుపడాలి నేను నీకు సమస్తం చేస్తున్నాను నేను సమస్తం చేయడానికి నీ సిద్ధమే కానీ ఆ సమస్తమును నీలో జరిగించటానికి కావలసిన విశ్వాసం నీలో ఉందా లేదా ఈరోజు మనం చేర్చుకోవాల్సింది అదే బలహీనమైన విశ్వాసాలు అటు ఇటు కదులుతున్నటువంటి విశ్వాస విశ్వాసాలు తొనికీసలాడుతున్నటువంటి విశ్వాసాలలోనే ఉండి మనం ఇదే గొప్ప విశ్వాసం అనుకుంటున్నాం చాలా జాగ్రత్త 
నువ్వు ఎంతకాలం విశ్వాసంగా జీవించావు అనేది కాదు నీకు ఎన్ని లేఖనాలు తెలిసినాయని కాదు నువ్వు ఎంత మంచి బోధకుడు అని కాదు నువ్వు ఎంత మంచి ప్రార్థన పరుడు అని కాదు ఇక్కడ నీ విశ్వాసం నీ విశ్వాసం ఈనాడు చాలామంది లోతుల్లోకి వెళ్తే ఎంతోమంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు నా జీవితంలో నీ జీవితంలో మన కుటుంబాల్లో ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబంలో ఈ పరిస్థితులన్నీ వస్తుంటాయి దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి నేను వారికి శ్రేష్టమైన దేశాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అయితే పొరపడుతున్న మనము సరిచేసుకోవాల్సిన ఒక పరిస్థితి వచ్చింది అయ్యా పదిహేడు వచ్చిన నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోకి పోయి వారి అంతమును గూర్చి ధ్యానించే వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరంగా ఉండేను ఎందుకు ఇలా నువ్వు నువ్వు ప్రార్థిస్తే నువ్వు ప్రార్థిస్తే నువ్వు అడిగితే నీకు ఆ రహస్యాన్ని విప్పడానికి ఈజ్ ద రెడీ ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు చూడండి నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోకి పోయి వారి అంతమును గూర్చి ఎందుకు దేవా వారు విగ్రహారాధనలో ఉన్నారు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నారు క్షేమంగానే ఉన్నారు నిశ్చింతంగా ఉన్నారు పైగా నాకంటే ధనవంతులుగా ఉన్నారు చాలా శాంతి సమాధానాలతో ఉంటున్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను అని కానీ మళ్ళీ విశ్వాసం నన్ను మళ్ళీ నీ మందిరానికి నడిపించినప్పుడు ఆ నీ మందిరంలో నేను ఆ ప్రార్థన ఏంటి దేవ వారు వారి పరిస్థితి ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటని నేను ప్రార్థించినప్పుడు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరంగా ఉండేని ఏంటితో తెలుసా ఈ పద్దెనిమిదో వచనము ఎంతగా నన్ను ధైర్యపరిచిందంటే నేను శోధనలో బాధలో ఉన్నప్పుడు నిట్టూర్పులో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు పద్దెనిమిదో వచనం నిశ్చయముగా నీవు వారిని కాలు జారు చోటనే ఉంచి ఉన్నావు వారు నశించినట్లు వారిని పడవేయుచున్నావు క్షణమాత్రంలోనే వారు పాడైపోదురు మహాభయం చేత వారు కడముట్ట నశించుదురు నీవు అనుకుంటున్నట్టు నీవు చూస్తున్న నీ చూపుకు చాలా క్షేమంగా కనబడుతున్నారు చాలా లాభంగా కనబడుతున్నారు చాలా నిశ్చింతగా కనబడుతున్నారు కానీ నీవు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నీ యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని నువ్వు పరీక్షించుకుంటున్నప్పుడు నేను ఎందుకు దేవ ఇలా ఉన్నాను నా కుటుంబం ఎందుకు ఇలా ఉందని నువ్వు పరీక్ష చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో కనిపెట్టినప్పుడు నీకు ఒక గొప్ప రహస్యాన్ని చూపించాడు ఏంటిదో ఆ గొప్ప రహస్యం ఏంటిదో తెలుసా ఆ అన్యులు ఆ లోకము ఆ కుటుంబము ఆ జాతి ఆ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నిలబడ్డ స్థితి కింద జారుడు బండ ఎక్కడున్నారు జారుడు బండ మీద నిలబడ్డారు అది ఎప్పుడు జారుతుందో ఎప్పుడు పడిపోతుందో వారికి తెలియదు కానీ నువ్వు నిలబడ్డది ఎక్కడో తెలుసా గట్టి నేల మీద నిలబడ్డావు బండ మీద నిలబడ్డావు ఆ క్రీస్తు అనే బండ మీద నిలబడ్డావు కానీ నువ్వు క్రీస్తు అనే బండ మీద నిలబడ్డప్పటికీ నీకు వస్తున్నటువంటి పరీక్షలో ఆ విశ్వాసం అనే పరీక్షలో నీకు ఓర్పును పుట్టించడానికి దేవుడు అప్పుడప్పుడు కలిగిస్తున్నటువంటి ఈ పరీక్షల్లో నువ్వు ఓర్పును కలిగి ఉన్నావా లేదా అని కానీ నువ్వు నిలబడ్డది ఎక్కడో తెలుసా ఒక్కసారి నువ్వు చూసుకో నీ విశ్వాసంను బట్టి నీ నిలబడ్డ స్థానం ఏంటిది జారే చోటు ఉన్నానా పడిపోయే చోట ఉన్నానా ఒకసారి ఈరోజు మనం పరీక్షించుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు మనకు నదులు ఆ ఏరులు పోతున్నప్పుడు ఆ బండలు నీటిలో ఉన్న బండలు నాచును పట్టి ఉంటాయి మనము చిన్నప్పుడు మనకు జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి ఆ బండ మీద నిలబడతాం ఏ నేను పడకుండా నిలబడాలి అని కానీ అలా ఎంతసేపు కొద్దిసేపే ప్రభావం వస్తుంటుంది మనకు మనం ఏమంటాం పడకుండా చూసుకుంటాం ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ నువ్వు నిలబడ్డ చోటు ఎలాంటి చోటు చెల్తా అది నాచు జారుడు స్థలం ఎప్పుడు పడిపోతావు నీకే తెలియదు అప్పుడు ఆశా పంటాడు దేవ నన్ను క్షమించు నేను వారి విషయంలో ఆయాసంగా ఉన్నాను వాస్తవమే అసూయతో ఉన్నాను వాస్తవమే మత్సరంతో ఉన్నాను వాస్తవమే కానీ నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను ఎందుకో తెలుసా వారిని నువ్వు జారు స్తో చోట నిలబెట్టావు ఇదిగో నా హృదయము మత్సరపడిన ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో నా అంతరింద్రియంలో నేను వ్యాకుల పడితేని నేను తెలివి లేని పశుప్రాయుడనై తిని అంటూ ఇప్పుడు ఆసాబ్ గారు ఏమంటున్నాడు తెలుసా కింది వచ్చిన ఇరవై మూడులో నా కుడి చేయి నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించదవు తర్వాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకుందు 
ప్రైజ్ లాడ్ ఈ నిరీక్షణ ఈ విశ్వాసం మనకు కావాలి దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు పడిపోతున్నావని అనుకుంటున్నావు నిన్ను పడవేయడు హండ్రెడ్ కాదు థౌజండ్ పర్సెంట్ దేవుడు నిన్ను తృణీకరించడు ఎందుకంటే నీకున్న విశ్వాసము ఈ లోకాన్ని జయించే విశ్వాసం అపవాదిని జయించే విశ్వాసం అవరోధాలను జయించే విశ్వాసం దేవుడిని నీ అంతరంగంలో పెట్టాడు కానీ దానికి ఒక చిన్న పరీక్ష వచ్చింది చిన్న పరీక్ష వచ్చింది ఆ పరీక్షలో నువ్వు కృంగిపోతున్నావా ఓర్పును కలిగి ఉన్నావా జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇక్కడ ఆశీర్వాదాలు రెండు రకాలైన ఆశీర్వాదాలు చూస్తాం ఒకటి భౌ భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు అది విశ్వాసుల జీవితంలో కావచ్చు అన్యుల జీవితంలో కావచ్చు రెండోది ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు మీరు అప్పుడప్పుడు గ్రీటింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఏమంటారంటే గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ ప్రాస్పరిటీ అని బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ అని వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ దీవెనలు ప్రాస్పరిటీ ఇదేంటి తెలుసా ఆశీర్వాదంలో అభివృద్ధి ఆశీర్వాదంలో భాగ్యం కలిగి ఉండటం ఆశీర్వాదంలో శాంతి సమాధానం కలిగి ఉండటం రెండు ఆశీర్వాదాలే ఇటు అన్యులు దీవించబడుతున్నారు ఇటు విశ్వాసులు దీవించబడుతున్నారు వారికి మంచి మంచి గృహాలు వసతులు ఉన్నాయి నీకు మంచి మంచి వసతులు గృహాలు ఉన్నాయి వారు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు నీవు ఆరోగ్యంగా ఉన్నావు వారికి ధనం ఉంది నీకు ధనం ఉంది వారికి ఆరోగ్యం ఉంది నీకు ఆరోగ్యం ఉంది ప్రాస్పరిటీ అంటే ఏంటిది వాట్ ఈస్ ద ట్రూ ప్రాస్పరిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫాల్స్ ప్రాస్పరిటీ ఇక్కడ మీకు రెండు కుటుంబాలు ఈరోజు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండు కుటుంబాలు ఒకటి కయీన్ కుటుంబం ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇక్కడ పన్నెండవ వచనం కయ్యిన్ను హేబేలు చంపిన తర్వాత దేవుడు కయ్యంతో చెప్తున్న మాట హేబిల్ని చంపావు మొ ఆదామ వలకు మొట్టమొదట పుట్టినోడు కయ్యిన్ రెండోవాడు హేబేలు కయ్యిన్ను హేబేల్ని చంపాడు మనందరికీ తెలిసిందే చంపిన తర్వాత దేవుడు కయ్యంతో ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో కయ్యిను నువ్వు దేశ దిమ్మరివై పోతావు ఒక చోట ఉండవు రెండోది నువ్వు ఎక్కడైతే నేలను సేద్యం చేస్తావో ఆ నేల పంటనివ్వదు క్షేమంగా ఉండదు అని దేవుడు కయ్యంతో చెప్పి పంపిస్తాడు పదహారో వచ్చిన అప్పుడు కయ్యును ఏహోవ సన్నిధిలో నుండి నోదు దేశంలో కాపురం ఉండేను ఇప్పుడు ఈ కయ్యునుకు పుట్టినటువంటి వాడు ఎవరయ్యా అంటే అక్కడ చూడండి పదిహేడో వచ్చినము అప్పుడు అతడు కయ్యును కయ్యును తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవైతే హానోకును కనెను హానోకు ఎవరి కుమారుడండి కయ్యును కుమారుడు హానోకు కుమారుడు నెక్స్ట్ లేమెక్ అక్కడికి రండి అక్కడ అంటే తర్వాత ఆ వంశంలో నుంచి వస్తాడు హానోకు ఈరాదు పుట్టాను ఈరాదుకు మహిళలు పుట్టాను తర్వాత మహిళలకు మెతుషాయలు కనను మెతుషాయలు లేమేకును కను మెతుషాయల్ కుమారుడు లేమేకు అంటే లేమేకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడంటే ఈ హానోకు వంశంలో నుంచి అంటే కయ్యును వంశం ఇదంతా కయ్యునే మూల పురుషుడు ఎందుకంటే ఆదాము పుట్టినటువంటి వ్యక్తి కయ్యును ఆ కయ్యు నుంచి వచ్చినటువంటి వంశంలో ఒక్క హానోకు తప్పిస్తే హానోకు దేవునితో నడిచినవాడు అతను వెళ్ళిపోయాడు నేరుగా చనిపోకుండా దేవునితో నడిచి వెళ్ళాడు ఇక మిగిలిన వంశంలో చూస్తే ఆ వంశంలోకి వచ్చినటువంటి ఆ వంశ క్రమం చూస్తే లేమేక్ వచ్చేసరికి దేవుడు లేమేక్ దగ్గర ఒక విషయాన్ని మనకు నేర్పిస్తున్నాడు మొట్టమొదట బహు భార్యతత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి లేమేక్ బైబుల్లో అక్కడ మనం చూద్దాం పంతొమ్మిదో వచ్చిన లేమేకు ఇద్దరు స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకునేను ఇది మొట్టమొదట జరిగినటువంటి కార్యం బైబిల్లో ఇక ఇక్కడి నుంచి చూడండి మనం కొన్ని విషయాలు కయ్యున్ కుటుంబంలో జరిగిన కుటుంబ పరిస్థితులు మనం ఇక్కడ చూద్దాం లేమేకు ఇద్దరు స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు 
ఆ ఇద్దరు స్త్రీలకు పుట్టినటువంటి వాళ్ళు నలుగురు పిల్లలు మొదటి భార్యకి ఇద్దరు రెండో భార్యకి ఇద్దరు మొదటి భార్యకి ఇద్దరు కుమారులు రెండో భార్యకు ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె వీరందరూ ఇక్కడ చూడండి మీకు అది ఎందుకు జ్ఞాపకం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఊగిన బైబిల్ మీద ఏదో ఆ ఆశామాసిక మనము రోగాలు స్వస్థతలు నెమ్మది ఇది అవి కాదు లేఖనం ఎప్పుడైతే మనం నేర్చుకుంటామో జ్ఞానం వస్తుంది ఎప్పుడైతే జ్ఞానం నీకు వస్తుందో నీవు స్వతంత్రుడుగా ఉంటావు అప్పుడు అపవాది యొక్క కుయుక్తులను తంత్రాలను మనం ఎగరగొట్టవచ్చు అక్కడ లేమేకు ఇద్దరు స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకున్నారు ఒకదాని పేరు ఆదా రెండో దాని పేరు సిల్ల పంతొమ్మిదో వచ్చినోడు ఈయనకు ఆదా యాబాలు మరి అతడు పశువులో గలవాడే గుడారంలో నివసించుచు నా వారికి మూల పురుషుడు యాబాలు అనే వ్యక్తి వ్యవసాయము చేసేవారికి గుడారాలలో నివసించే వారికి మూల పురుషుడు ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్ అండ్ లివింగ్ ఇన్ టెన్స్ మూల పురుషుడు ఈరోజు వ్యవసాయం చేస్తున్నామంటే కారణం ఏంటో తెలుసా ఈ వ్యవసాయానికి మూల పురుషుడు ఎవరై అంటే యాబాలు ఇంకో కుమారుని పేరు యూబాలు ఇంకో కుమారుని పేరు యూబాలు చూడండి ఎక్కడనే అతని సహోదరుని పేరు ఇరవై ఒకటి వచ్చిన వాళ్ళు యూబాలు ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక చేయవారందరికీ మూల పురుషుడు అంటే ఏందో తెలుసా సంగీతానికి మూల పురుషుడు యూబాలు జూబాలు మొదటి పేరు జాబాల్ ఇంగ్లీష్లో రెండవ పేరు జూబాల్ జాబాల్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ జూబాల్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద మ్యూజిషియన్ సంగీత విద్వాంసుడు దేవుడు ఆయనకు ఆ వరాన్ని ఇచ్చాడు సానిక ఆ రోజుల్లో పిల్లల గ్రోవింగ్తో చక్కటి పాటలు పాడేవాడట ఇక రెండో భార్య సిల్ల ఆ సిల్లాకు పుట్టిన వాని పేరు అక్కడ మనం చూస్తుంటాం తుబాల్ కయిన్ అక్కడ రెండు పదాలు కలిపి ఉందండి ఇరవై రెండు వచ్చిన మరియు సిల్ల తుబాల్ కాయిన్ అని అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో చూడండి తుబాల్ కయిన్ అని ఉంటుంది అంటే జబాల్ జూబాల్ తుబాల్ కయిన్కు ముగ్గురు కుమారులు ఒక అమ్మాయి ఈ ముగ్గురు తోడ అమ్మాయి పేరు నామ నయామ అని తెలుగులో ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్లో నామ సరే ఏదేమైనా ఈ ముగ్గురు మూడు సంస్కృతులకు వీళ్ళు మూల పురుషులు మొట్టమొదటి వాడు వ్యవసాయము గుడారాలలో నివసించే వారికి మూల పురుషుడు రెండో వాడు సంగీతమునకు సంగీత వాయిద్యాలకు మూల పురుషుడు మూడవ వాడు తుబాల్ కయిన్ అనేవాడు ఈయన రాగి పనిముట్లను ఇనుపు పనిముట్లను చేయువాడు అంటే ఆ రోజే టెక్నాలజీతో ఇనుము రాగితో వివిధ వస్తువులను తయారు చేయడం టెక్నాలజీ పరంగా సాంకేతిక అభివృద్ధి చూడండి దేవుడు ఇంతగా ఆశీర్వదించాడు ఇదంతా ఆశీర్వాదం కదా వ్యవసాయము పశు సంపద చక్కటి సంగీతము తర్వాత రకరకాల వస్తువులతో ఇనుప రాగి ఆ రోజులలోనే ఇనుప రాగి వస్తువులతో మంచి మంచి వస్తువులను తయారు చేయడం ఇదంతా కూడా మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుని బిట్లారా ఇది కయ్యును వంశాల్లో మనం చూస్తున్నాం అయితే అక్కడ చూడండి లేమే అక్కడ ఏం చేశాడు తెలుసా అక్కడ మనకు మాట కనబడుతుంది రెండో అధ్యాయము సారీ నాలుగో అధ్యాయము మనకి పది పదిహేడో వచనంలో కయ్యును తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి హానుకుని కనిను అప్పుడు అతడు ఒక ఊరు కట్టించి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరు పెట్టి హానోకను పేరు పెట్టాను పేరుని బట్టి హానోకని పేరు పెట్టాను కయ్యునిలో జరిగినటువంటి కయ్యును కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఏంటంటే తన స్వంత పేరు ప్రతిష్టతలకి అధికారానికి ఆర్భాటాలకి ఆస్కారము అవకాశం ఇచ్చిన కుటుంబము కయిన్ కుటుంబం ఎందుకు అంటే ఒక ఊరు కట్టించాడు పట్టణం కట్టించి తన కొడుకు పేరు పేరు హానోక్ పట్టణము హానోక్ అనే ఊరు పేర్లు పెట్టుకున్నాడు రెండవది వ్యవసాయం పశు సంపద వచ్చింది మంచిదే కదా అది దీవెనే కదా ఓకే సంగీతము దీవెనే కదా మంచిది రాగి ఇనుము పనిముట్లతో వస్తువులను తయారు చేస్తున్నట్టుగా మంచిదే కానీ ఒక ప్రశ్న కయ్యిన్లో ఒక మూర్ఖత్వము దాగి ఉంది ఒక మూర్ఖత్వం దాగి ఉంది ఈ మూర్ఖత్వం ఎ ఎట్లా ఉంటుందంటే మనుషులలో దేవుని కంటే అధికంగా ఆ మూర్ఖత్వం ఏలుబడి చేస్తుంది దేవుని ఏలుబడి ఉండదు ఎవరైతే మూర్ఖులుగా ఉంటారో 
ఆ మూర్ఖులల్లో దేవుని ఏలుబడి కంటే తమ మూర్ఖత్వమే వారికి దేవుడు అంతగా అంటే దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు వాళ్ళు ఆ సమయంలో ఎందుకంటున్నానంటే ఇక్కడ ఎంత మూర్ఖంగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఇరవై మూడవ వచనంలో లేమేకు తన భార్యలతో ఏమంటున్నాడు చూడండి ఓ ఆదా ఓ సిల్ల నా పలుకు వినుడి లేమేకు భార్యలారా నా మాట ఆలకించుడే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏ గుడ్ ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాడు నేను ఎంతటోనో చూసుకోండి భార్యలతో తన ఘనకీర్తిని తన ప్రతిష్టతను చూడు నేను ఒక ఊరు కట్టించాను ఆ ఊరికి నా కొడుకు పేరు పెట్టాను ఇదిగో వాడు జాబాల్ వ్యవసాయం వాడిని పశు సంపద వాడిని గుడారాలు చూడు ఇగో జూబాల్ ఎంత చక్కటి సంగీతమో చూడు ఇదిగో తూబాల్ అంటేవాడు ఈయన మరి ఇనుము రాగి పనిముట్లతో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు చూసావా చూస్తున్నారా అని తన భార్యలకు గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాడు చెప్పుకుంటూ అక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇదిగో ఇరవై మూడు వచనంలో మూడో లైన్ నన్ను గాయపరిచినందుకై ఒక మనిషిని నేను చంపాను ఏమనుకుంటే నువ్వు ఒక మనిషిని నేను చంపాను రెండోది నన్ను ఒకటి దెబ్బ కొడితే ఒక పడుచువాన్ని నేను చంపాను ఇద్దరిని చంపాను నాకు వ్యతిరేకంగా ఎవడొచ్చినా సరే నేను ఊరుకునేది లేదు ఆ దేవుడు చెప్పినా నేను వినను ఎందుకంటే కయ్యిని వరకు మొత్తము విగ్రహారాధనే ఎందుకంటే దేవుడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు కదా దేవుని సన్నిధి లేదు కదా వారు ఇష్టమైన దేవతలను దేవుళ్ళను పూజించుకుంటూ తర్వాత మనకి బైబిల్లో మొత్తం చదువుతుంటే ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి విగ్రహారాధనలు ఉంటున్నారు మంచిగా తింటున్నారు మంచి క్షేమం మంచి గృహాలు మంచి వస్త్రాలు అన్ని సౌకర్యాలు ఎక్కడ కొదవలేదు ఒక ఊరే కట్టించాడంటే మహా మనగాడే కదండి ఏంటండి మామూలు విషయమా మన ఇల్లు మనం కట్టుకోవడానికి ఎంతో ఇబ్బంది పడుతుంటాం మన ఇల్లును మనం తయారు చేసుకోవడానికి ఎన్నో కష్టాలు పడుతుంటాం ఒక ఊరునే కట్టించాడంటే ఎన్ని వేల మంది నివసిస్తున్నారు ఆ ఊరిలో ఆ ఊరికి తన పేరు తన కొడుకు పేరు పెట్టుకున్నాడు అన్ని ఉన్నాయి అంత మాత్రమే కాదు తనకు ఎవరు ఎదురొచ్చినా తన మాటకు ఎవరు ఎదురు చెప్పినా తన మాట ఎవరు లెక్క చేయకపోయినా తన ఆవేశాన్ని తన కోపాన్ని తన రౌద్రాన్ని చూపించుకున్నాడు చంపేశాడు వాళ్ళని గో ఆదా సిల్ల జాగ్రత్త గో వాడు నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినందుకు వాడిని చంపేసిన ఓ వీణ్ణి చంపేసిన నన్ను ఒక్క భుజం మీద ఒక్క దెబ్బేస్తే వాడిని చంపేసిన అంటూ ఏమంటున్నాడు ఎంత గర్వంగా మాట్లాడుతుంది ఎందుకు ఆ మూర్ఖత్వం అంటున్నానంటే కింది వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఏడింతలు ప్రతిదండన కయ్యిను కోసము వచ్చిన ఏడల లేమేకు కోసము డెబ్బది ఏడంతలు వచ్చునని అబ్బా కయ్యిను ఒక్కడే చంపాడు ఆ రోజు హేబేల్ని చంపాడు ఇప్పుడు లేమేక అంటున్నాడు ఇద్దరు భార్యలతో కయ్యినుకు ఏడింతల శిక్ష వస్తే నేను ఇద్దరిని చంపాను నాకు డెబ్బై ఇంతల శిక్ష వచ్చు ఎంత గర్వం చూడండి ఎంత అహంకారం చూడండి ఎంత మూర్ఖత్వం చూడండి దేవునికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళిన వ్యక్తి పాపముతో ప్రాయచిత్తంతో దేవా నీ సన్నిధి నిన్ను నన్ను వెళ్ళగొట్టావు నేను తెలుసో తెలియకో నేను విరోధంగా పాపం చేశాను అని పాపం ఒప్పుకొని దేవుని వైపు మరలాల్సినటువంటి కయ్యును రోషంతో తన ఆలోచనలు సిద్ధపరచుకోవడానికి తన ఆలోచనలే కొనసాగించడానికి తను అనుకున్నదే చేయడానికి దేవునికి విరోధంగా ప్రవర్తించటం ఈరోజు మనం చేస్తుంది కూడా అదే ఈరోజు మనం చేస్తుంది కూడా అదే దేవునికి విరోధంగా దేవుడు ఏ మాట చెప్తున్నాడో దాన్ని చెవిన పెట్టకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దేవునికి విరోధంగా చేస్తున్నామని నీకు తెలవట్లే తెలిస్తే నువ్వు చేయవు కానీ తెలవాలి అంటే అక్కడ ఆసాపు పరిశుద్ధ మందిరంలోకి వెళ్ళి తన అంతరంగంలో అడిగాడు దేవ ఎందుకు ఇది అన్నప్పుడు ఆయన క్షమాపణ కోరాడు అయ్యో నేను నోరు జారాను నిజమే నేను నిలబడ్డది బండ మీదే కానీ వారు నిలబడ్డది జారుతున్న బండ మీద అది నేను తెలుసుకోలేక వాళ్ళని చూసి మచ్చరపడానయ్యా వాళ్ళని చూసి ఈర్ష్యపడాను నేను కానీ నన్ను క్షమించు ఎందుకంటే నాకు నీవు సిద్ధపరిచిన ఆ పట్టణం ఏదైతుందో నేను తెలుసుకోలేకపోయాను దేవుని బిడ్లారా ఇప్పుడు మీరు కయ్యిను ఆ నుంచి వచ్చిన ఆ లేమేకు వారికి ఉన్న సౌకర్యాలు చూడండి ఒక ఊరు ఉంది సమృద్ధి జీవం ఉంది మంచి గృహాలు ఉన్నాయి పశు సంపద ఉంది మరి వారు మంచి మంచి పనిముట్లతో పనిచేస్తూ ఆశీర్వదింపబడుతూ ఉన్నారు ఇక రెండో వైపు వద్దాం ఆదాము కయ్యిను వెలగొట్టిన తర్వాత కయ్యిను స్థానంలో మళ్ళీ ఆదాం అవ్వలకు ఒక కుమారుడు కొడతాడు ఆయన పేరే షేతు ఇక్కడికి రండి ఇరవై ఐదో వచ్చిన 
ఆదాము మరల తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె కుమారుని కని కయ్యును చంపిన ఏబిలునకు ప్రతిగా దేవుడు నాకు మరి యొక్క సంతానము నియమించాననుకొని అతనికి షేతు అని పేరు పెట్టాను దేవుని బిడ్డ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి షేతు కుటుంబం షేతు హేబిల్ స్థానంలో వచ్చాడు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఏమన్నా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మనం సంతానం చదువుతున్నాం కానీ అవ్వ చాలా మంచి మాట అన్నది ఆ స్త్రీ ఇంగ్లీష్లో చదువున మాట ఇరవై ఆరు వచ్చినంలో సీడ్ అనే పదాన్ని వాడతాడు మరి మీ బై ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో చూడండి ఇరవై ఆరు వచ్చిన నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చినంలో ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో మరియు ఇరవై ఐదో వచనం ఆమె కుమానికని కైని చంపి చంపిన హేబిలను ప్రతిగా దేవుడు నాకు మరి యొక్క సంతానం నియమించను అనుకొని ఏమనుంది ఇంగ్లీష్లో లేదక్కడ సేతు తను మాడిన వాడిన మాట ఓకే ఓకే ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అన్నాడు వాడు గాడు ఇంకో బైబుల్ ఏమన్నా అంటే సీడ్ అని వాడింది సీడ్ ఇట్ ఈస్ ద గుడ్ వర్డ్ సీడ్ అనేది హిబ్రూ వర్డ్ నుంచి తర్జుమా చేసిన వర్డ్ అది సీడ్ విత్తనం నాకు ఒక విత్తనం మనం సంతానం గర్భఫలం అంటాం అవ్వ ఏముందంటే నాకు ఒక సీడ్ హేబేలు స్థానంలో వచ్చింది అయితే చేతుకు పుట్టినవాడు ఇక్కడ మీరు ఇరవై ఆరో వచనం రండి మరియు చేతునకు కూడా కుమారుడు పుట్టిన అతనికి ఏనోష్ అని పేరు పెట్టాను ఎప్పుడైతే ఏనోష్ పేరు పెట్టబడిందో ఎప్పుడైతే ఏనోష్ భూమి మీదకి వచ్చాడో అప్పుడు మొట్టమొదట యహో నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైంది ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఏంటిది దేవుని నామంలో ప్రార్థన ప్రారంభమైంది ఎప్పుడు అంటే ఏ నోయసు పుట్టిన తర్వాత అది అక్కడి నుంచి రెండవ సంతానం వచ్చేస్తుందండి కయ్యను వైపు ఒక జనాంగము షేతు షేతు నుంచి ఏ నోసు ఏ నోసు నుంచి వచ్చిందంతా ఒక తరం ఈ తరం అంతా ఏంటిదంటే దేవుని భయభక్తుల్లో ఎదుగుతూ దేవుని మాట చొప్పున ఎదుగుతూ దేవునికి భయపడుతూ విశ్వాసములో పెరుగుతున్నటువంటి ఒక తరం అది చేతు చేతు నుంచి వచ్చిన ఏనోషు ఆ ఏనోషు నుంచే తర్వాత ఇక్కడ మనకి చివరిగా ఏసుక్రీస్తు మనోళ్ళు చాలామంది తెలియక అప్పుడు కయ్యును ఒకటే ఉన్నాడు కదా కయ్యును దుర్మారుడు కదా ఏసుక్రీస్తు కూడా వచ్చింది ఆ కయ్యును వంశంలో నుంచి కదా అని అనుకుంటారు కాదు లూక సువార్త మూడో అధ్యాయం చూడండి లూక సువార్త మూడో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచనం చదువుతాను లాస్ట్ వచనం చదువుతాను మధ్యలో మొత్తము జీనాలజీ అంటాం వంశావళి మొత్తం ఉంటుంది ఇరవై మూడు వచనం చూడండి యేసు బోధింప మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల ఈడు కలవాడు ఆయన ఏ సేపు కుమారుడని ఎంచబడేను ఏ సేపు హేలికి పుట్టాను ఇంక అక్కడ ఆపండి అది చాలా ఉంది ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలోకి రండి కెయినాను ఏ నోషుకు ఏ నోషు చేతునకు చేతు ఆదామునకు ఆదాము దేవుని కుమారుడు అంటే దేవుని కుమారుడు ఆదాము ఆదాము కుమారుడు చేతు చేతు కుమారుడు ఏ నోషు ఆ ఏ నోషు నుంచి వచ్చిన వాడే యేసు క్రీస్తు ఇది దేవుని ప్లాన్ ఇది ప్రార్థించే కుటుంబం ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తు వంశావళి అక్కడ మనకు ఎస్ఏ ఉంటాడు ఎస్ఏ ఉంటాడు బోయజు ఉంటాడు వీళ్ళందరూ వస్తారు మధ్యలో అంటే యేసు క్రీస్తు వంశావళి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇగో ఈ సేతు ఏ నేసు నుంచి వచ్చింది ఈ కుటుంబం ఏంటిదయ్యా అంటే దేవుని వంశావళి దేవుని ప్రార్థించే వంశావళి దేవుడు అంటే భయభక్తులు కలిగిన వంశావళి దేవునికి లోబడిన వంశావళి ఇటు వీళ్ళు ఇక్కడ నువ్వు భౌతికంగా ఆశీర్వదింపబడి వస్తు సంపదలతో తులతూగుతూ ఈ లోకంలో గొప్పగా ఎంచబడుతున్నటువంటి కయ్యిను వంశావళి మరొక పక్క దేవుని పేరు పెట్టుకొని దేవుడే నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకొని ఆయన ఆరాధిస్తూ పూజిస్తూ సేవిస్తూ వస్తున్న వంశావళి ఒకటి ఆ వంశావళి నుంచి వచ్చిన వాడే యేసుక్రీస్తు 
దేన్ని మనము ఈరోజు మనము ఆశీర్వాదము మరి సమృద్ధి అని మనం ఎప్పుడనాలి దేవుని బిడ్లారా కయ్యును వైపు చూస్తేనేమో భౌతికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు చూస్తున్నాం సేతు వంశం నుంచి చూస్తేనేమో ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు చూస్తున్నాం ఏమిటి ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు అంటే ఎవరైతే యేసుక్రీస్తులోకి వస్తున్నారో మరి మనం ఇంత ముందు చూసినట్టుగా ఆ వంశావళిలో చివరిగా మనం యేసుక్రీస్తుని చూస్తున్నాం అంటే ఎవరైతే ఈ సేతు వంశం నుంచి అంటే యేసుక్రీస్తులోకి విశ్వాసంలోకి వస్తారో ఆ విశ్వాసంలోకి వచ్చిన వారందరూ కూడా ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలతో ఉంటారు మీరు ఒకసారి పాత నిబంధనలోకి వెళ్తే అక్కడ దేవుడు అబ్రహాంను దీవించాడండి ధనవంతుడు ఇసాకును దీవించాడు మరి యోగును దీవించాడు పశు సంపద ఓ కోటాన్ కోట్ల ఆస్తులు ఇప్పుడు మనం చూస్తే కానీ వారికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదము కంటే అబ్రహాం ఏమంటాడంటే ఇదిగో ఆ పునాదులు కలిగిన పట్టణం కొరకు నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అంటాడు అబ్రహాం అది భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదం మనకున్నాయి మనకు ఇండ్లు ఉన్నాయి పిల్లలు ఉన్నారు వ్యవసాయం ఉంది పశు సంపద ఉంది ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి బంగ్లాలు ఉన్నాయి కార్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలనే ఈరోజు మనం ఏమనుకుంటున్నాం తెలుసా ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు అనుకుంటున్నాం అది రాంగ్ చాలామంది ఇవాళ ఆ పుల్పిట్ లేదా మందసం నుంచి బోధిస్తున్న బోధ ఇదే ఎవడన్నా దీవించబడితే ఎవడన్నా ఆశీర్వదింపబడితే అంటే మీన్ ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకోండి దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఇల్లు కట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఆశీర్వదించాడు మంచిదే ఇల్లు కట్టుకోవడం ఉద్యోగం రావడం పిల్లల్ని సంసారం వ్యవసాయం ఇవన్నీ ఆశీర్వాదాలే ఇంతకు మించిన ఆశీర్వాదం ఇంకొకటి దాగింది క్రొత్త నిబంధనలోకి వస్తే దేవుడు ఎక్కడ కూడా భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల గురించి మీకు ఎక్కడ మీకు ప్రస్తావన రాదండి మీరు బాగా గమనించండి మీకు అందుకు ఉదాహరణ కావాలంటే మత్తయస్సు వార్త మన అందరికీ తెలిసినటువంటి ఐదో అధ్యాయం ధన్యతలు మనకు తెలుసు ఎంత చక్కటి మాట అక్కడ చూడండి దానికంటే ముందుగా మనం మలాకిలోకి వెళ్దాం మలాకిలో ఒక మాట అంటాడు మూడో అధ్యాయం పదవ వచ్చినంలో ఏమంటాడు ఆశీర్వాద విషయంలో నా మందిరంలో ఆహారం ఉండునట్లు పదే భాగము మీరు నా మందిరంలో తీసుకురండి దీన్ని చేసి మేము నన్ను శోధిస్తే నేను ఆకాశపు వాకిళ్ళను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెనలు కుమ్మరిస్తాను అని దేవుడు చెప్పాడు భౌతిక ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు మీరు చేయాల్సింది చేస్తే నేను ఇస్తాను కానీ ఇదిగో మనము ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలోకి వస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు బోధిస్తున్నాడు ఏమని బోధిస్తున్నాడు అంటే మీరు ఎక్కడ దీవించబడతారంటే ఐదో వచనంలో ఆత్మ విషయమై మూడో వచనంలో ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది ఈరోజు మీరు ఆత్మీయ విషయంలో వాడు సంపత్తితో తొలతూగుతూ ఉండొచ్చు కానీ మీరు ఆత్మీయ విషయంలో మీరు ధనవంతులు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ నిరాశ నిస్పృహకు లా లోన్ కావద్దు మీకు ఒక గొప్ప ధనవంతుడు అన్యుడిగా ఉన్నాడు విశ్వాసంలో అటు ఇటుగా ఉన్నవాడు నువ్వు విశ్వాసంలో బలంగా ఉన్నావు నువ్వు ప్రార్థించే యోధురాలుగా ఉన్నావు యోధుడుగా ఉన్నావు మంచి గృహాన్ని నిర్మించుకుంటున్నావు కానీ కష్టాలు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అయినా కానీ నీవే గొప్పవాడివి ఎందుకంటే ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది వారి కొరకు నేను దాచిపెట్టాను అక్కడ అంటారు దుఃఖపడువారు మీరు ధన్యులు మీరు ఓదార్చబడతారు దేవుని బిడ్లారా దేవుడు ఇక్కడ నువ్వు బీదవాడివైనా మరి నువ్వు దుఃఖంలో ఉన్నా బాధలో ఉన్నా రోగంలో ఉన్నా నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నువ్వు ఈ కంటికి గనబడుతున్నటువంటి బాహ్య సంబంధమైన ఈ భౌతికమైన ఆశీర్వాదాలను చూసి మచ్చరపడకు ఆశా పదే అంటున్నాడు ఏంటి దేవ వాళ్ళు అట్లాగా ఉన్నారు నేను ఎందుకు ఇలాగా ఉన్నాను అది భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదం నీ కూడా ఇస్తాడు కానీ ఆ భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాన్ని పట్టుకొని ఇదే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం అని నువ్వు అహంకారం అతిశయిస్తే గనక దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను కూడా తీసుకుపోయి ఎక్కడ నిలబెడతారు తెలుసా ఓ అన్యులు నిలబడ్డా ఆ జారుతున్న ఆ బండ మీద నిలబెడతా తీసుకుపోయి నిన్నేమన్నాడు అదే సంపద తీసుకు 
తీసుకెళ్తాడు అది ఇచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యం నీకు సమస్త అలా నడిపించుకుంటూ నడిపి నడుపుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు అంత ముందు నువ్వు ఇక్కడ ఉండేటువంటి బండ మీద క్రీస్తు అనే బండ ఉన్నావు క్రీస్తు అనే బండ మీద ఉన్నప్పుడు దేవుడు నేను దీవించాడు నీకు అన్ని ఇచ్చాడు సమృద్ధిని ఇచ్చాడు ఉద్యోగం ఇచ్చాడు వివాహం ఇచ్చాడు అన్ని మనం ఎన్ని అనుకుంటున్నావు అన్ని ఇచ్చాడు నువ్వు నిలబడ్డావు ఇప్పుడు అతిశయిస్తూ ఉన్నావు నీ మాట మారింది నీ చూపు మారింది నీ ప్రవర్తన మారింది దేవుడికి తెలుసు కానీ నీకు తెలియదు నా చూపు మారిందని నీకు తెలియదు నా మాట మారిందని నీకు తెలియదు నా ప్రవర్తన మారిందని నీకు తెలియదు కానీ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసా నిన్ను మెల్లగా తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఓ అన్యులు నిలబడ్డ ఆ జారుడు స్థలముందు చూసారా అక్కడ నిలబెడతాడు అది కూడా నీకు తెలియదు ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే జారి పడిపోయినప్పుడు ఆత్మీయ స్థితిలో కృంగిపోయిన అని అప్పుడు అనుకుంటావు ఇంతసేపు నిలబడ్డది ఈ జారుడు బండ మీదేనా ఏంటి దేవుడు గొప్పవాడు ఆయన ప్రేమను మనం రుచి తెలుసుకో మీరు కాదండి దిన దినము దిన దినము మనం చెప్పడాలి దేవా అనుదిన ప్రార్థిస్తున్నావు ఒక్కసారి ఇంట బియ్యం ఇంట్లో పెట్టుకున్నావు కదా ఆ మాట ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నావు ఒకసారి ఎప్పుడన్నా ఆలోచించావా కావలసినంత ఆహారం నీ ఇంట్లో ఉంది కదా అనుదిన ఆహారం మాకు దయచేయమని ఎందుకంటున్నావు ఈ అనుదిన ఆహారం నువ్వు అనుకుంటున్నటువంటి శారీరక ఆహారం కాదు ఇది ప్రతి రోజు నువ్వు వాక్యం చేత బలపరచబడాలి ఈ రోజు నువ్వు బలపడ్డావు ఈ బలం రేపటికి ఉండకపోవచ్చు చాలామంది అనుకుంటారు దేవుడు నన్ను దీవించాడు నన్ను ఒక మంచి బోధకునిగా నిలబెట్టాడు అని నేను అతిశయిస్తే అహంకారంతో ఉంటే ఈ బోధ ఈ మాట రేపటికి ఉండకపోవచ్చు నువ్వు ఎన్ని కన్నీటి ప్రార్థన చేసినా నేను ఎన్ని కన్నీటి ప్రార్థన చేసినా మన నిలబడ్డ స్థానం ఏంటిది దేవుని బిడ్లారా కొలశీలకు రాసిన పత్రిక విశ్వాసం గురించి మీకు ఒక మాటను మీకు గుర్తు చేస్తాను కొలశీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన కులశ్రీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన అంటే తొమ్మిది పన్నెండు కలిసే ఉంటాయి అందుచేత ఈ సంగతి విని నాటి నుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక ఇక్కడ నుంచి చూడండి మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకం గలవారును ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించువారునై ప్రతి సత్కార్యములో సఫలమగుచు దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు అన్ని విషయంలో ప్రభువును సంతోష పెట్టినట్లు ఆయనకు తగ్గట్టుగా నడుచుకొనవలను ఎప్పుడు నడుచుకుంటాం క్రీస్తు వలె నువ్వు నేను ఎప్పుడు నడుచుకోగలుగుతాం క్రీస్తు వలె నువ్వు నేను ఎప్పుడు ఓర్పును కలిగి ఉంటాం క్రీస్తు వలె నువ్వు నేను ఎప్పుడు ఆ శ్రమను భరించగలుగుతాం క్రీస్తు వలె మనం ఎప్పుడు నడుచుకుంటామంటే సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఎట్లా వస్తుంది అది ఒకరోజుతో వస్తుందా కాదు సంపూర్ణమైన జ్ఞానము అనుదిన ఆహారంలో భాగం ఇది ఎదుగుతూ ఉండాలి నిన్న నేను నేను ఒక పొరపాటు చేశాను ఆ పొరపాటు ఈరోజు రాకూడదు వచ్చింది అంటే మనం విశ్వాసంలో పడిపోతున్నాము నిలిచలేము పడిపోతున్నామని అర్థం బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇది బలంగా మనతో ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నాడు సంపూర్ణత్వం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనము దిన దినము ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు సంపూర్ణత్వంలోకి వస్తున్నాం ఒక్కరోజుతో వచ్చేది కాదు అది నువ్వు ఒక పూట తినట్లేదు కదా రోజుకి మనం ఒక పూట తినే ఉండట్లేదు కదా ఎందుకు ప్రతి పూట మనం ఎందుకు ఆహారం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మన శరీరాన్ని బలపరచుకోవడానికి అలాగుండనే విశ్వాసంలో కూడా మనం బలపరచబడాలంటే ప్రతిరోజు ఆయన వాక్యం చేత నింపబడుతూ ఉండాలి ఆయన వాక్యం చేత ఎదుగుతూ ఉండాలి జ్ఞానం అనే సంపూర్ణత్వంలోకి ఎదగటానికి ముందుగా ఆత్మ సంబంధమైన వివేకం మనకు కావాలి ఆత్మ సంబంధమైన వివేకము కలిగి ఉండడం అనేది అది గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏది మంచో ఏది వచ్చేడో దేవుడు నీకు నేర్పిస్తాడు నాకు కాదు నా ద్వారా నీకు కాదు నీకు నీకుగా నేర్పిస్తాడు నాకు నాకుగా నేర్పిస్తాడు ఆత్మ సంబంధమైన వివేకం వివేకం అంటే ఏంటిదండి వివేకం అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు ఇది జరిగింది మంచిదా చెడు అది ఆ విచక్షణ గనక లేదు అంటే నీకు ఆత్మ సంబంధమైన వివేకం లేదు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి విశ్వాసంలో ఉంటాయి 
ఆత్మ సంబంధమైన వివేకము దేవుని చిత్తం ఏంటి ఈరోజు నువ్వు ఎప్పుడైనా అడిగావా నేను దేవా నేను వెళ్ళాలా వద్దా ఉండాలా వద్దా తినాలా వద్దా చేయాలా వద్దా దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం ప్రతిసారి క్రైస్తవుడు అనే మాట ఇదే దేవుని చిత్తం అండి నోటుకు వచ్చినట్టుగా అంటుంటాం దేవుని ఆ మాట అనటానికంటే ముందుగా నీ విశ్వాసము సంపూర్ణత్వంలోకి ఎదుగుతుందా ఆత్మ సంబంధమైన వివేకంలో ఉన్నావా ఎస్ మనం ఒక పరీక్షలోకి వచ్చినప్పుడు మనము సంపూర్ణంగా ఎప్పుడు ఆయన మీద ఆధారపడతామంటే నీ చిత్తం కుమారుడైన క్రీస్తు కూడా తండ్రితో అంటాడు నీ చిత్తం అయితే ఇన్ని సహించుకుంటున్న వెళ్తూ ఆ శ్రమల గుండె వెళ్తున్న యేసుక్రీస్తు ఆ బాధల గుండా వెళ్తున్న యేసుక్రీస్తు తాను మరణిస్తానని తెలిసిన యేసుక్రీస్తు తాను సమాధి చేయబడుతానన్న యేసుక్రీస్తు తండ్రితో అంటున్నాడు దేవా నీ చిత్తం అయితే ఈ పాత్ర నా దగ్గర నుంచి తీసే నేను ఈ భరించలేకపోతున్నాను నేను అనుకోలేదు ఇంత బాధ అని ఈ నీ చిత్తం నీ చిత్తం అంటూ లాస్ట్కి ఏమంటాడు ఆయనను నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక ఈరోజు మనము దేవుని చిత్తాన్ని అడుగుతున్నామా దేవుడు ఈరోజు మన జీవితంలో ఒక కార్యం జరిగిస్తున్నాడు అంటే లేదా మన ద్వారా ఒక కార్యం జరగట్లేదు అంటే ఎక్కడ మనం నిరాశ నిస్ప్రో ఫెయిల్ అయ్యామని నిరాశ సక్సెస్ అయ్యంగా అంటాం దేవుని నామానికి వందనాలు ఒబ్బా నా జీవితంలో ఇంత గొప్ప చేశాడు అంత గొప్ప చేశాడు అన్ని మళ్ళీ తర్వాత పడిపోయి ఆ గొప్పతనం ఏమైపోయింది మళ్ళా అదే దేవుడు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్నది అప్పుడేమో గొప్ప సాక్ష్యం ఇచ్చాం నిలబడ్డాం దేవుడు నా జీవితంలో ఇంత గొప్ప కార్యం చేశాడని అది కష్టము నష్టము ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పడానికి ముందుకు రావు ఏముందని సాక్ష్యం చెప్పాలి ఈ రోగంతో వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలా ఈ బాధతో వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలా ఈ దుఃఖంతో వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలా ఏమని సాక్ష్యం చెప్పాలి ఏసై అని కానీ అంటాడు అగో ఆ శోధనలే మీకు మహానందంగా ఎంచుకొని ఎందుకు ఒక భక్తుడు అంటాడు ఎస్ఐ నాకు ఈ రోగం ఇచ్చినందుకు వందనాలయ్యా అన్నాడట ఎందుకు అంటే ఈ రోగం నా శరీరాన్ని కుళ్ళింపజేస్తుందేమో కానీ నా కొరకు నువ్వు ఆ పరిశుద్ధ పట్టణాన్ని పెట్టినావు కదా అందులో అయితే నాకు నిత్యత్వం ఉంటుంది కనుక ప్రహిసులా దేవుని నన్ను బిడ్డలారా సంపూర్ణత్వంలోకి వెళ్ళడానికి కొలసీలోకి రాసిన పత్రిక ఎంత మంచి మాట అంటున్నాడు ఆయనకు తగ్గట్టుగా తగ్గట్టుగా అంటూ ఏమంటున్నాడు కిందికి వెళ్తే చూడండి అన్ని విషయంలో ప్రభువును సంతోష పెట్టున్నట్లు ఆయనకు తగ్గట్టుగా నడుచుకుని ఆనందంతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును మళ్ళీ చూడండి యాగో పత్రికలు అదే అంటున్నాడు మీ విశ్వాసమును కలుగు పరీక్ష ఎందు ఓర్పును కలిగి ఉండండి ఆనందంతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘ శాంతమును కనపరచినట్లు ఆయన మహిమ శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవలనని తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యములు పాలివార మగుటకు మనలను పాత్రులుగా చేసిన తండ్రికి ఎంత మంచి మాట అండి చక్కటి మాటలు ఆనందంతో పలకాల్సిన మాటలు ఇవి ఆత్మీయ ఆనందం నాట్యం ఆడే మాటలు ఇవన్నీ కూడా ఒకవేళ నీకు ఇవి అంతరంగంలో తాకుతున్నాయో లేదో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడుగు తీసేయి నీలో ఉన్న ఆ అతిశయం తీసేయి నీలో ఉన్న ఆ దేవునికి విరోధంగా ఉన్న ఏ ఆలోచన అయినా నాలో నీలో ఎవరిలో ఉన్నా ఈరోజు మనం శుద్ధీకరించబడాలి ఎదగాలి సంపూర్ణత్వంలోకి వెళ్ళాలి సంపూర్ణత్వంలోకి ఎదిగిన వాడే ఆయనతో స్వాస్థ్యంలో ఉంటాడు ఆ పదాన్ని వాడింది అందుకే తేజోవాసులైన వారితో నాకు ఆ స్వాస్థ్యం ఆ పొత్తు దేవుని బిట్లారా ఏ ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకుంటున్నావు సూచనలుగా కనబడుతున్నటువంటి గృహాలు కార్లు బంగ్లాలు ధనము ఇవి అవి ఉంటే ఉండొచ్చు దాన్ని అతిశయపడకండి అంటాడు మా క్రొత్త నిబంధనలు అయ్యా మీ కొరకు ఈ లోకంలో ధనం కూర్చుకొని వద్దు ఎందుకు ఉంటే మీరు ధనాన్ని కూర్చుకుంటే మీ మనసంతా దాని మీదనే పెడతారు ఎందుకంటే ధనం ఎక్కడ ఉంటుందో నీ హృదయం అక్కడే ఉంటుంది కనుక నువ్వు ధనాన్ని కూర్చుకోవద్దు ఎందుకంటే నువ్వు ధనం కూర్చుకుంటే నువ్వు తట్టుకోలేవు మరి ఎట్లా మన విశ్వాసులు కోటాను కోట్లు కలిగి ఉన్నారు కదా ఆ కోటాను కోట్లు నీకు ఎట్లా కనబడాలి నీకు కంటి ముంగల అదొక చెత్తలాగా కనబడాలి 
ఒక పెంటలాగా కనబడాలి దేవుడు నీకు సౌకర్యం ఇచ్చాడు సౌకర్యాన్ని నువ్వు దాంట్లో కృతజ్ఞతగా జీవించమని కానీ దాన్ని బట్టి నువ్వు అతిశించమని కాదు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆ సౌకర్యం చాలామంది మనం అదే చేస్తున్నాం ఇదిగో మా సంఘానికి రండి ఆశీర్వదింపబడండి మా సంఘంలో మీరు ఇచ్చే కానుకలు దేవుడు మీకు నూరంతలు ఇస్తాడు మా సంఘం మీ సంఘం కాదు అంతరంగంలో మనము ఆత్మీయతలో వివేకం కలిగి దేవుని చిత్తమేందో పూర్ణంగా గ్రహించిన వారమై ప్రతి సత్కార్యము ప్రతి మంచి పనిలో సఫలం కావడానికి సక్సెస్ కావడానికి దేవుని విషయంలో నువ్వు ఏ పని చేసినా అది మంచి పని ఈ లోకంలో నువ్వు ఎన్ని పనుల కంటే దేవుని ఇష్యమై చేసే ప్రతి పని కూడా అది మంచి సత్కార్యము అది దేవునికి ఇష్టమైన కార్యము దేవునితో నడిచే కార్యము దేవుని సంతోషపెట్టే కార్యము దేవుని బిడ్లారా అట్లానే దేవుడు మన దైనందిన జీవితంలో మన పనులన్నీ పక్క పెట్టుకోమని కాదు నీకు దేవుడు నేర్పుతాడు నేను అదే అంటున్నాను ఆత్మీయ వివేకము జ్ఞానము మీకు దేవుడు నేర్పిస్తాడు నాకు నేర్పిస్తున్నప్పుడు నీకు అదే నేర్పించాలని కాదు దేవుడు నీకు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి నేర్పిస్తాడు ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఈ ధనవంతుడు బీదవాడు ఇవన్నీ కూడా దేన్ని బట్టి వేరు చేయబడుతున్నారండి ఈరోజు వీడు ధనవంతుడు వీడు బీదవాడు అని ఎలా అంటున్నారు కేవలం వాడికున్న డబ్బును బట్టి వాడికున్న నాయకత్వాన్ని బట్టి వాడికున్న కీర్తి ప్రతిష్టతను బట్టి వీడు ధనవంతుడు వీడు బీదవాడు కానీ మీ బీదలైన మీరు ధన్యులు దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఏసుక్రీస్తు అంటున్నాడు బీదలైన మీరు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం మీది ఎందుకంటే ఆత్మ విషయంలో మీరు దీనత్వం కలిగి ఉన్నారు ఆత్మ విషయంలో మీరు దీనత్వం కలిగి నన్ను కనిపెట్టుకుంటున్నారు ఆ విశ్వాసం అనే పరీక్షలో మీరు నెగ్గుతున్నారు ఓర్పును కలిగి ఉన్నారు సహనం కలిగి ఉన్నారు క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉన్నారు ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు కనుక మీది పరలోక రాజ్యం వారిది కాదు ఎంతోమంది భక్తులు పడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు పడిపోకుండా చూసుకుందాం ఎవరినో నువ్వు విమర్శించడం కాదు వాడు పడిపోయాడు గొప్ప జయజనుడు ఆయన ఇలా చేస్తున్నాడు ఓ ఈ సంఘం ఇలా చేస్తుంది ఆ పాస్టర్ అలా వాళ్ళ గురించి మనకు అవసరం లేదండి నువ్వెలా ఉన్నావు ఒకరి గురించి నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నీ విశ్వాసం ఎట్లా ఉంది ఒకరి విశ్వాసం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒకరి వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మన వ్యక్తిత్వం ఎట్లా ఉంది భౌతిక సంబంధమైన వాటిని చూసి మీరు ఈర్ష్యపడకండి మచ్చరపడకండి దేవుని బిడ్లారా ఇర్మి గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం చూడండి ఆ ప్రవక్త ఎంత ఘాటైన మాట మనకు బయలుపరుస్తున్నాడో చూడండి తొమ్మిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు చూస్తే మనకు ఒక మాట గుర్తుకొస్తుంది ఇక్కడ జ్ఞాని తన జ్ఞానాన్ని బట్టి సూర్యుడు తన శౌర్యమును బట్టి అతిశయింపకూడదు ఈరోజు జరుగుతుంది అదే కదా నేను ధనవంతుణ్ణి ధనవంతుడు అనే దాంట్లో మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి విశ్వాసులు ఉన్నారు అనిలు అవిశ్వాసులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ధనవంతుడు దేవుని దయ వల్ల నాకు అన్ని ఇచ్చాడండి దేవుడు నన్ను దీవించాడండి మంచిదే కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం మంచిదే కానీ ఆ జ్ఞానమును బట్టి నువ్వు అతిశయించి దేవునికి ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని ఇవ్వకుండా ఆయనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి సొత్తు ఆయనకి ఇవ్వకుండా మలాకిలు అంటాడు నాది నాకు రావాల్సింది నాకు తీసుకురండి నాది నాకు ఇవ్వండి అప్పుడు నన్ను శోధించండి మీకు ఇస్తాను అంటాడు ఇవాళ కోటీశ్వర్లు విశ్వాసులలో ఉన్నారు ధనవంతులు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ధనవంతులని కాదండి దేవుడు మీకు ఇవ్వగలిగిన సామర్థ్యం ఒక శక్తిని ఇచ్చాడు సంపాదించుకునే శక్తిని ఇచ్చాడు ఆ సంపాదనలో ఇవ్వగలిగే శక్తి కూడా దేవుడు ఇస్తే గనక అప్పుడు ఆకాశపు వాకిలను నిప్తాను అంటాడు అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి అతిశయిస్తున్నాడు ఈ రోజులలో గొప్ప జ్ఞాని మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక్కోసారి నాకు అనిపిస్తుంది పెద్ద పెద్ద మేధావులు ఎందుకు అంత మూర్ఖత్వంగా విగ్రహ ఆరాధనలో ఉంటున్నారు ఒక్కసారి అని ఆలోచిస్తలేరేంటి ఒక్కసారి అని ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు ఈ వస్తువు పలాన వ్యక్తి తయారు చేశాడు అతను తయారు తీసుకొచ్చి ఈడ పెట్టిన వస్తువును నేను ఇప్పుడు దానికి నేను పూజ చేస్తున్నాను ఇదేంటి జ్ఞానం చూశారా నువ్వు అనుకుంటున్నావు అటు గొప్ప మేధావి ప్రపంచ మేధావని కానీ అంతకు మించిన జ్ఞానం నీలో ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి విశ్వాసం కలిగిన నీవు వాస్తవం ఏంటో సత్యం ఏంటో తెలుసుకొని ఆ సత్యం అనే విశ్వాసంలో నువ్వు కొనసాగుతున్నావు ఆ జ్ఞానం గొప్పది 
ఈ లోక జ్ఞానం కంటే తన శౌర్యమును బట్టి తన బలాన్ని బట్టి ప్రపంచ బలవంతుడు బలాజ్యుడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి సంగీత విద్వాంసుడు ఏమైనా ఉండొచ్చు నీకు బిరుదులు దేవుని బిడ్లారా జూబాల్ సంగీత విద్వాంసుడు నశించే వంశంలో ఉన్నాడు నీవు ఇప్పుడు నిలబడితే నీ నుంచి వచ్చే వంశం ఎలా ఉండాలంటే షేతు వంశము ఏనోసు వంశము ఆ ఏనోసు వంశంలో నుంచి యేసుక్రీస్తు వచ్చిన వంశము నీ వంశంలో నుంచి ఆ యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకున్న వంశం రావాలి ప్రార్థించే వంశం రావాలి దాని కొరకు నువ్వు సిద్ధపడాలి ఇప్పుడు నువ్వు సిద్ధపడుతుంది నీ కొరకే అనుకుంటున్నావు కాదు నీ కొరకే కాదు నీ కొరకే కాకుండా నీ రాబోయే తరాలకు కూడా ఆ సిద్ధపాటు అవసరం అందుకనే విశ్వాసులు కలిగిన తల్లిదండ్రులు కలిగిన బిడ్డలు చాలా ఆశీర్వాదం కలిగిన బిడ్డలు అన్యులుగా ఉన్నటువంటి బిడ్డలు ఆలోచించాలి సత్యమేంటి ఏది వాస్తవం ఇంకా మనం మూర్ఖత్వం మూఢత్వంలోనే ఉంటున్నామా సాంప్రదాయ కట్టుబాట్లకు లోనై అదే పద్ధతిలో మూసలు పోసినట్టుగా వెళ్ళిపోతున్నామా నేను అప్పుడప్పుడు మా విద్యార్థులను అడుగుతాను సందర్భం లెసన్లో వచ్చినప్పుడు సందర్భాన్ని బట్టి ఏంటి దీని అర్థమైంది ఎందుకు మీరు ఇది చేశారంటే ఏమో సార్ అంతే ఒకటే జవాబు ఏమో సార్ అంటారు మరి ఎందుకు చేస్తున్నాం ఏమో సార్ మా అమ్మ మా నాన్నలు చేస్తున్నారు మేము వారితో పాటు చేస్తున్నాం మరి ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా పోనీ మీ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడారు ఏంటి ఎందుకు అని లేదు అట్లా ఎన్ని తరాలు గడుస్తున్నాయో చూడండి ఎన్ని తరాలు గడుస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆగి చూస్తావో ఆగి నిలబడతావో ఆలోచిస్తావో అప్పుడు నీకు సత్యం ఏంటో అర్థమవుతుంది నువ్వు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయినంత కాలము నువ్వు ఈ లోకంలో అలానే వెళ్ళిపోతావు అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి 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 ఉంటాయని ప్రవాహంలో కొట్టుకుంటూ పోతావు ఎక్కడో ఒక్కడ దెబ్బతింటావు కానీ ఒక్కసారి నువ్వు ఆగి ఎందుకు నేను కొట్టుకుపోతున్నాను ఈ సమూహంలో నేను ఎక్కడికి పోతున్నాను అడిగి ఆ పోయేటాన్ని పట్టుకొని గనక ఏంట్రా ఎక్కడికి పోతున్నావు అంటే ఏమో అందరు పోతున్నా నేను పోతున్నా అంటాడు దేవుని బిడ్లారా అందుకనే నీటిలో ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవడం కాదు ఆ నీటికి ఎదురు ఈత ఈదడం గొప్పతనం ఆ నీటికి ఎదురు ఈత ఈదడం గొప్పతనం ఏంటిది ఇది అని ప్రశ్నించగలిగినప్పుడు నువ్వు సత్యాన్ని నేర్చుకుంటావు అంటాడు రండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన తన ఐశ్వర్యం అతిశయించువాడు దేన్ని బట్టి అతిశయింపనగా నీతి న్యాయం నేనే అని గ్రహించి నన్ను పరిశీలనగా తెలుసుకున్న బట్టి నేనే వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు మీకు తెలుసా ప్రపంచములో విపరీతంగా మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి మీరు గమనించండి నేను చాలా ప్రార్థనలో కనిపెడుతున్నాను దేవునికి వ్యతిరేకంగా లేచే ఏ ఆలోచన నిలువదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు అనిపిస్తుంది దేవుడు ఆయన అద్భుతాలు ఎట్లా ఉంటాయి తెలుసా దేవా ఇంతవరకు ఇంతవరకు ఇలా ఇలా తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు ఇది నీ చిత్తం కాదు కదా అరే నీ జ్ఞానం వేరు నా జ్ఞానం వేరు మన జ్ఞానంతో చూసినప్పుడు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అలా చేయకూడదు కదా మన జ్ఞానమును బట్టి దేవుని జ్ఞానాన్ని పోల్చుకుంటుంటాం దేవా ఇలా కాదు కదా అని మనమే ఆయన నన్ను అడుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంటుంది ఇలా కాదు కదా ఇలా చేయకూడదు కదా ఇలా ఎందుకు అవుతుంది ఇది మీ చిత్తమా అని దేవుని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం అక్కడికి పోయినాక దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఒక టర్నింగ్ ఇస్తాడండి జస్ట్ ఒక్కటే టర్నింగ్ ఆ టర్నింగ్ నీ లైఫ్ని మొత్తం మార్చుతుంది నీ ఆలోచనలు మొత్తం మార్చేస్తుంది అర్థమవుతుందా నువ్వు అనుకుంటున్నావు అయ్యో మన దేశంలో ఏంటి పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి కానీ దేవుడు ఒక్కరిని లేపుకుంటాడు ఆ ఒక్కరితో సమూహం సమాజం కలుస్తుంది ఆ సమాజమే వ్యతిరేకిస్తుంది అప్పుడు నీవు అనుకున్న ఆలోచనలన్నిటికీ జవాబు దొరుకుతుంది దేవుని బిట్లారా చేస్తున్నావు నన్ను నేనే నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి అవ్వాలి నీకు ఈ ఆశీర్వాదం ఎవరిస్తారు నీ ఆశీర్వాదం ఈ ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం ఎక్కడ వస్తుంది శ్రేష్టమైన ఆ దేశం పరలోక సంబంధమైన దేశం అది పరిశుద్ధులతో స్వాస్థ్యం కలిగిన ఆ దేశంలో దేవుడు నిన్ను నిలబెట్టాలంటున్నాను అది ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం 
చివరికి ఈ మాట చదివి ముగించుకుందాం ఎఫిసిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడో వచ్చినాం ఎఫిసిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడో వచ్చినాం చక్కటి మాట ఎఫిసిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము మనకు అనుగ్రహించాను అనుగ్రహించునుగాక అని లేదాడ ఇట్ ఈస్ గివెన్ అనుగ్రహించను ఆయన అంటే తండ్రి యొక్క దేవుడు క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము ఏమిటి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము మనం ఇంత ముందు చదువుకున్నటువంటి మాట కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటిది ఆత్మయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానంలోకి ఎదగడం ఆత్మ సంబంధమైన వివేకాన్ని కలిగి ఉండడం దేవుని చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించువారముగా ఉండడము ప్రతి సత్కార్యంలో మనం సఫలం కావడం ఫెయిల్యూర్ కావడం కాదు దేవుని పనులలో ఫెయిల్యూర్ కావడం కాదు దేవుని పనులలో సక్సెస్ కావడం సఫలమగటం అన్ని విషయాలలో ప్రభుని సంతోష పెట్టడమే ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం నువ్వు ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాన్ని కలిగి ఉండడానికి రుజువు ఏంటిదంటే మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు చివరిగా నేను ముగింపులో ఒక మాట చెప్తున్నాను ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము ఏసు క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం నీకు ఇచ్చాడు దేవుడు అది నువ్వు గ్రహించు ఏంటిది ఆశీర్వాదం అంటే సంపూర్ణమైన జ్ఞానము అక్కడనే మనం ఎఫిసిల పక్క పక్కనే కొలసీలు ఉంటుంది అక్కడ మరొకసారి ఆ మాటను చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం దేవుని బిడ్డలారు అక్కడ అక్కడ చక్కటి మాట అంటున్నాడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు సంపూర్ణమైన జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకం గలవారును ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించువారునై ప్రతి సత్కార్యములలో సఫలమగుచు దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోష పెట్టినట్లు ఆయనకు తగ్గట్లుగా నడుచుకోవడం దట్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ అది నువ్వు బీదవాడివా బాధల్లో ఉన్నావా దుఃఖంలో ఉన్నావా రోగంలో ఉన్నావా కాదు ఇది ఆత్మ సంబంధమైన విషయం చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి ఈ ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల్లోకి ఎదగటానికి మనము ఇష్టపడుతున్నామా లేకపోతే భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలని దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నామా అంటే నాకు తెలిసి భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఎక్కువగా మనం అడుగుతున్నాం ఇష్టపడుతున్నాం కూడా అడగటం తప్పు కాదు అడుగుడు ఇయ్యబడు కానీ ఏం అడుగుతున్నాం నాకు సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఇవి దేవ విశ్వాసములో ఓర్పును సహనం కలిగే విశ్వాసం నాకు దయచేయి పడిపోతున్నామండి మీరు వివేచన చేసి కనుక చూస్తే దైవజనులు ఎక్కడెక్కడ మనం దైవజనులు కానీ విశ్వాసులు కానీ పడిపోతున్నారు ఇవాళ ఎందుకు పడిపోతున్నారు తెలుసా ఆ జ్ఞానం నీకే ఇస్తాడు ఆ జ్ఞానం నీకిస్తాడు నాకిస్తాడు మనం ఇద్దరం కలుసుకున్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని చర్చించుకుంటాం అదే బైబిల్ స్టడీ ఈరోజు జరగబోయే బైబిల్ స్టడీ అదే ఎవరు కలుసుకుంటారంటే ఆత్మ వివేకము ఆత్మలో జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఆత్మలో వివేకం కలిగిన వాళ్ళు ఆత్మ ఎందు జ్ఞానములు సంపూర్ణత్వంలోకి ఎదగాలనుకున్న వాళ్ళు చర్చించుకోవడానికి కూడుకునేదే బైబిల్ స్టడీ ఎన్ని మర్మాలు బయటకు వస్తాయో చూడండి మీరు గ్రహించలేని మన మనం ఇంకా ఇన్నేళ్ళ విశ్వాసంలో నేను ఇంత హీనంగా ఉన్నానా ఇంత బలహీనంగా ఉన్నానా అని మనం బాధపడతాం మనం అనుకుండొచ్చు నేను అనుకుండొచ్చు దేవుని బిడ్డలారా జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్తగా ఉందాం ఎందుకంటే నిలబడ్డామని విశ్వాసంలో నిలబడ్డామని అనుకుంటున్న మనం పడిపోకుండా చూసుకోవాలి పడిపోతున్నామేమో ఒకసారి మీ విశ్వాసమును చూసుకోండి దేవుడు అంటున్నాడు విశ్వాసమును కలుగు పరీక్ష ఆ పరీక్షలో ఓర్పును కలిగి ఉండాలి ఓర్పు అనేది చాలా 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 ముఖ్యం ఓర్పు లేనివాడు సహనం లేనివాడు విశ్వాసుడి కానే కాడు నువ్వు బాప్తిసం తీసుకున్నా 
ప్రభుల్లో పాల్గొన్నా కానుకలు వందల లక్షల కోట్లు ఇచ్చినా నువ్వు ఆలయానికి ప్ర వెళ్ళినా ఎన్ని ఉన్నా అసలు విశ్వాసం అనే ఆ మాట సామాన్యమైన విశ్వాసం అది అంది అబ్బావు చాలా అది శ్రేష్టమైన మాట మీరు విశ్వాసులు అండి అవునండి మేము విశ్వాసులు మేనండి అని అంటుంటాం ఆ మాట వెనక ఎంత సత్యం తాగింది ఎంత మర్మము ఎంత చేయనుందండి ఒక్క మాట నేను మీరు విశ్వాసులు అండి అవును నేను విశ్వాసినే అనే దానికి ఎంత ఇంత చేయనుంది చివరిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటిదంటే దేవుని బిడ్లారా భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు అవి నేను ఇస్తాను మీరు వాటి గురించి ఏం అనకండి మీరు తిండి గురించి బట్ట గురించి ఆహారం గురించి అవన్నీ అన్యులు ఆలోచిస్తారండి ఇదిగో నా రాజ్యమును నా నీతిని మొట్టమొదట ఎదకండి అది ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం తండ్రి రాజ్యాన్ని తండ్రి చిత్తాన్ని ఎస్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే నిన్నటి రోజు రే దైవజంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా అంతరంగంలో ఉన్న మాటల్ని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఐదు నిమిషాలు కాదు గంట అయింది ఏం మాట్లాడినామో అర్థం కాల అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటున్నాం దేని గురించి బైబిల్ స్టడీ ఆయన రాజ్యం ఆయన రాజ్యం ప్రాముఖ్యత తెలవనోడు విశ్వాసంలో ఉండలేడండి విశ్వాసంలో పడిపోతారండి విశ్వాసంలో కొనసాగలేరు నీకు దేవుని రాజ్యం ఏంటో ఆయన నీతి ఏంటో తెలిస్తే నువ్వు అలా ఉండవు సాదా సీదాలాగా ఏంది ఓర్పు సహనం కోల్పోయిన విశ్వాసిలాగా ఉండవు ప్రతి శోధనను సహిస్తావు ప్రతి శోధన నువ్వు భరిస్తావు సహనం కలిగి ఉంటావు దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసుకొని ఆయన చిత్తాన్ని కనిపెడతావు అప్పుడు నీలో క్షమాగుణం వస్తుంది దేవుని చిత్తం తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఎలా క్షమించగలుగుతావు కానీ క్షమించలో నీ వల్ల కాదు అంత ఈజీ అనుకుంటున్నావా నీలో ఉన్న ఆవేశం గర్వం అహంకారం అజ్ఞానం నిన్ను ఆ కయ్యిను వలె మూర్ఖత్వంగా మాట్లాడేటట్టు చేస్తుంది ఎస్ నేను చంపేశాను కయ్యికు ఏడింతల శిక్ష వస్తే నాకు డెబ్బై ఇంతల శిక్ష వస్తుంది ఎంత గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాడండి అంటే నేను నాశనమైనా పర్వాలేదు కొంతమంది అంటారు నేను నరకాన్ని పోయినా పర్వాలేదు బా ఎంత ధైర్యం అండి ఈ మాట అనడానికి నరకానికి పోయినా పర్వాలేదు కానీ నా ఆలోచన నెగ్గాలి ఇప్పుడు ఎవరు దేవుడు ఎవరు దేవుడు నీ ఆలోచనే నీకు దేవుడు నీ కడుపే నీకు దేవుడు నీ వస్త్రమే నీకు దేవుడు చాలామంది అంటుంటారు సచ్చిన పర్వాలేదు ఆ నరకాన్ని పోయినా పర్వాలేదు నిన్ను మాత్రం వదల సాతన్ గాడు అదే కదా ఆడు కోరుకునేది అదే నిన్ను మాత్రం వదల నువ్వు నా సొత్తు పో చర్చికెళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నావు మామూలుగా ప్రార్థన చేయకు కన్నీళ్ళు రాలాలి ఎట్లా రాలాలి నీ దేవుడు చెప్పాడుగా కన్ బుడ్డిల్లో బుడ్డిలో నీళ్లు దాచుకునేంతగా కన్నీరు పెట్టు ప్రార్థించు కానీ నువ్వు నా కోవర్టు ఏంటిది కోవర్టు నువ్వు పేరుకు క్రైస్తవుడే కానీ నువ్వు నా సొత్తు విశ్వాసంలో 